Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del Universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en... Misterioso Universo en la Red. Presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza... Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. Hoy nos vamos a teletransportar hasta los tiempos más difíciles de la humanidad. Años de gran incertidumbre que propiciaron centenares de discordias. Tiempos en los cuales el mundo estaba dando un paso trascendental a una nueva etapa. No obstante, aquel nuevo tiempo de esperanza y de búsqueda por la paz se vio interrumpida por un abominable experimento capaz de manchar la soberanía de cualquier país y someterla a la voluntad de los polvos radioactivos de la muerte. Este nuevo experimento fue la llegada de una de las eras más espeluznantes de la humanidad, la era de las bombas atómicas. Y por ello vamos a abordar todos los secretos que marcaron la llegada de aquel terrorífico experimento jamás realizado, en donde encontraremos crueles proyectos que incluso rivalizarían con los realizados por los nazis, desde niños obligados a comer cereales radioactivos hasta la exposición letal y premeditada de civiles frente a una explosión atómica. Engaños, proyectos secretos, experimentos desplorables y accidentes ocultos es lo que vendrá en este espeluznante episodio. Y todo esto será revelado aquí y ahora. En las noticias del misterio con Javier vamos a ver un nuevo descubrimiento científico que nos conducirá a descubrir la verdad de la Tierra hace 100 millones de años, ya que científicos han resucitado microbios ubicados en las profundidades del vasto océano, y lo increíble es la gran supervivencia de estos organismos capaces de resistir una extinción masiva. Por otro lado abordaremos una de las temáticas más misteriosas de nuestro plano principal, el Sol, cuyo misterio radica en extraños objetos observados muy cerca de su atmósfera, y esta vez el turno le ha tocado un enigmático cubo negro que flota sin rumbo cerca del Sol. Asimismo Javier nos trae nuevas noticias acerca de los trajes espaciales destinados para la misión de Marte. Conoceremos todos los materiales que los científicos utilizan para proteger la vida de los astronautas frente a un planeta inhóspito y lleno de misterios. Nunca antes se había pensado sobre la existencia de una galaxia fantasma, pero en realidad existe y se encuentra a millones de años luz. Parece ser un espectro a mitad del universo difícil de percibir, pero sin embargo esto es una luz al final del túnel para descifrar la verdadera cara de nuestro universo. Y por último Javier nos trae una intrépida noticia y esto es acerca de una tecnología capaz de eliminar la posibilidad de conducir ebrio. Esto es un gran avance tecnológico que sin duda salvará muchas vidas, de eso no me cabe la menor duda. Pero si quieres saber más, no te despegues de las noticias del misterio con Javier. Y por último, en los lugares con historia de Kela, vamos a viajar por el océano Atlántico hasta llegar a una de las islas más populares del mundo, las islas de Hawái. Y allí podremos encontrar una isla llamada Molokai. Aquí en esta isla vamos a poder disfrutar del plácido sol para sumergirnos en sus profundas playas que guarda una historia llena de muerte y de libertad. Una lucha entre las crueles enfermedades impuestas por los colonizadores de todo el mundo y su sed de adueñarse de la isla completa. ¿Quiénes fueron los perdedores? ¿O quiénes fueron los ganadores? Solamente conociendo este lugar, llegaremos a saberlo. 
ponte cómodo y sube el volumen de tus auriculares porque empezamos a escubriñar nuestro mundo y todos los misterios del universo. No te despegues que aquí comienza esta gran aventura. En los últimos 70 u 80 años, tanto el cine como las naciones de los países del primer mundo se han encargado de lavarnos nuestros cerebros contándonos solo lo que ellos quieren que sepamos. No es algo nuevo, desde luego, esto que os estoy contando. Pero hoy me voy a centrar en un tema en concreto, el de los nazis. Nos han vendido la opinión de que cometían unas terribles atrocidades y cuidado, eh, no me vayáis a malinterpretar. No los estoy defendiendo ni justificando. Las acciones que llevaron a cabo en los campos de concentración eh, nada justifica eh, tales actos, desde luego, pero el bando aliado se enorgullece de haber liberado a Europa de un cruel enemigo. Pero... ¿Y si os digo que los malos eran verdaderamente malos, pero los buenos no eran realmente tan buenos? Ni siquiera con su pueblo, he de decir, que les defiende a capa y a espada como, como un buen patriota, como ellos dicen. Hoy nos hemos traído a Juan Gómez para que nos hable de lo que supuso para la humanidad la lucha de los países por el poder de poseer las armas atómicas con mayor poder de destrucción. Hola Juan, bienvenido de nuevo al programa. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con todos vosotros y con tus oyentes, claro que sí. Bueno, pues eh, eh, Juan, eh, hoy nos vas a hablar de un libro que se llama El experimento atómico de la editorial Guante Blanco y al igual que te pregunté en la anterior visita por tu libro Las cuevas y sus misterios, me gustaría que me hablases de el por qué decidiste eh, escribir eh, sobre los experimentos atómicos. ¿Qué te llevó a ello? Hmm. Bueno, yo siempre había estado, la verdad es que muy interesado o me había llamado poderosamente la atención todo, todo el tema nuclear. Fíjate, desde hace muchísimos años yo casi me hacía ciertas preguntas eh, que, bueno, que no parecían concordar con la mente de, de, de un adolescente, ¿no? sobre todo con estos temas. Yo recuerdo en los años 80 cómo eh, aparecían eh, por ahí carteles eh, hablando de todo lo nuclear y seguramente quizá algunos de los oyentes recuerden esos carteles que decían nucleares no o todo lo que es referente a la energía nuclear y, y yo me preguntaba por qué esos carteles aparecían por qué la gente hablaba de, de las eh, hipotéticas eh, malas, vamos a decir, eh, mal destino que podría tener esa energía cuando por otro lado nos estaban diciendo que era una energía absolutamente limpia y que, bueno, pues que con, un, con algo tan pequeño, fíjate, como el átomo, se podía conseguir, eh, bueno, pues sacar una energía tremenda y además hacerlo prácticamente de, de la nada, ¿no? De algo tan minúsculo e invisible como es el átomo. Bueno, pues a raíz de ahí empecé de alguna forma a interesarme por, por esta cuestión. Y, y bueno, todo de alguna forma derivó en, en las diferentes, al final, eh, cuestiones que fueron surgiendo con el paso del tiempo que tenían que ver precisamente con este tema. Las centrales nucleares, el uso de la central nuclear, eh, por qué España tuvo, por ejemplo, eh, en un momento determinado, la necesidad imperiosa de realizar centrales nucleares y cuál era el verdadero objetivo, por qué de repente el mundo se abocó a lo que se llamaba la era nuclear y por qué hubo una especie de, yo no sé si decir pensamiento a nivel global, en donde todo lo nuclear iba a cambiar prácticamente toda nuestra vida, se iban a desarrollar eh, grandísimos avances y todo destinado a, a un único objetivo, a la extracción de toda esa energía de ese, como digo, pequeño y minúsculo átomo. Bueno, pues todo esto eh, me fue llevando por unos derroteros que al final acabaron por darse de bruces con este libro, El experimento atómico, en donde, eh, bueno, de alguna forma se descubre cuál es esa cara B de todo aquello que nos decían que era beneficioso y que es cierto, tiene parte, buena parte de beneficio, pero también para conseguir ese beneficio se escondieron muchísimas cosas detrás que eran absolutamente terribles y que, como decías al principio de la introducción, 
pues más se eh, podían comparar con las acciones de los nazis que con alguien que precisamente pretendía salvar las vidas humanas. ¿Podríamos eh, decir que las, las primeras bombas atómicas eh, realmente se empezaron a probar en las Islas Marshall o hubo otros lugares antes? Bueno, las primeras bombas atómicas eh, se, se probaron en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos la bomba de Hiroshima y la bomba de Nagasaki, que fueron las dos bombas atómicas con una potencia, la verdad es que minúscula para lo que luego serían las bombas nucleares que se desarrollarían con el paso de los tiempos. Y estas bombas fueron en realidad un experimento en sí mismo. Eh, sirvieron para luchar directamente contra el enemigo, en ese caso era Japón, y por otro lado, pues se investigó precisamente con esas dos explosiones, eh, pues cuáles eran los efectos. Gracias a esas bombas eh, se acabó la Segunda Guerra Mundial, pero comenzó, como digo, esa era nuclear. A partir de ese momento eh, cambió el paradigma, el paradigma de la guerra, eh, el paradigma de, de la bueno, forma de matar, hay que decirlo, porque hasta entonces eh, las bombas eh, tenían un componente destructivo, pero era ciertamente limitado, incluso a pesar de que muchas de ellas tenían un gran poder. Eh, el tipo de forma para acabar con una ciudad era sobrevolarla y, y lanzar centenares y centenares de bombas eh, que, bueno, que en definitiva eh, destruían unas zonas y otras no. Sin embargo, el paradigma con estas bombas nucleares eh, cambió radicalmente el, la forma de ver la guerra. Es decir, una sola bomba podía destruir una ciudad. Es más, dos bombas acabaron con una guerra, nada más y nada menos. Así que a partir de ese momento la principal potencia que tenía esa, ese poder destructivo que fue Estados Unidos quiso hacer valer, quiso hacer demostrar eh, todo ese poder que tenía en sus manos eh, y así que lo que hizo fue precisamente utilizar la energía nuclear, las bombas en este caso, para desarrollarlas y para poder experimentar con ellas pero por varios motivos. Uno de ellos era, como digo, dar un golpe encima de la mesa en el panorama bélico o en el panorama geoestratégico eh, de esa época, eh, a partir del año 1945, para demostrar que ellos tenían un poder realmente terrible y que nadie que tuviera dos dedos de frente pues se atrevería precisamente a meterse con ese país. Y para eso se dirigió, como bien dices, a las Islas Marshall, y allí gestó todo un auténtico espectáculo cinematográfico para dar a conocer el poder nuclear de las armas que tenía el propio país. Pero eso era por un lado, por otro tenía otro siniestro plan, y era el hecho de averiguar cuál era el efecto de la radiación, de esa radiación, de esa energía invisible que acababa con la vida de las personas más allá de la propia destrucción de la bomba. Eh, y, y a partir de ese momento se gestó también la experimentación con esa misma radiación en esas islas, utilizando a los propios soldados eh, norteamericanos, que hay que decir, una vez terminada la guerra, sobraban, y eran totalmente dóciles y iban a participar de cualquier orden que se les daba y también iban a experimentar con los nativos de esas islas que desde muy antiguo habían acogido a todo aquel navegante que llegara a sus costas y que en ese momento pues, se encontró con un grupo de norteamericanos que les hablaban de energía nuclear, de bombas atómicas. Ellos no entendían qué era eso de la energía nuclear o las bombas atómicas, pero bajo la promesa de que todo aquello les iba a provocar unos grandes beneficios, pues finalmente fueron engañados, abandonaron parte de sus islas y dejaron que los norteamericanos lanzaran precisamente esas primeras bombas nucleares ya un poco más potentes. De hecho, una de ellas, la, la que fue denominada Operación Crossroad, eh, fue la segunda bomba más potente que jamás ha detonado el ser humano y que provocó unos estragos enormes ya no solo a los propios eh, norteamericanos, los soldados que estaban allí y que fueron utilizados como conejillos de indias, sino también a la propia población nativa. Hay que decir que esa fue la parte terrible y oscura que planeaba lo que sería la Comisión de la Energía Atómica Norteamericana, que tuvo carta blanca para experimentar con todo lo que le viniera en gana acerca de la energía nuclear y que muchos de esos experimentos llevaron a la muerte a centenares, quizá miles de personas, ya no solo de fuera de su país, sino dentro de su propio país. Creo recordar que, que incluso, y esto es lo que más me ha dejado quizás impactado ¿no? de todo, o sea, en sí el, eh, las cosas que hablas en el libro... Eh, 
son para hacerte pensar, la verdad, ¿no? Pero en particular es que me llamó la atención cuando le en, hicieron pruebas en colegios con niños que les daban zumos eh, con producto, con, vamos, con elementos radioactivos o incluso... Mm. Cuando, cuando robaban a esos bebés recién nacidos para someterlos a pruebas también y a sus padres decían que habían muerto. Si preguntamos por la calle y hablamos de este año 2020 en donde tenemos la capacidad de adquirir todo tipo de información eh, a golpe de un solo clic, pues si preguntamos por la calle a cualquier persona media eh, qué es lo nuclear o lo radiactivo, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la radiación ionizante o no ionizante, pues seguramente no sabrá qué responder. Bueno, pues imagínate, después de la Segunda Guerra Mundial, pues la población de esa época tampoco tenía, eh, ni mucho menos tenía la capacidad de alcanzar la información como la tenemos ahora, menos todavía tenían la capacidad de saber de qué les estaban hablando sobre una energía que acababa de, de salir a la luz. Pero eso era la población, y la población creía lo que le decían los dirigentes. Si les decían que la radiación era buena, pues la radiación era buena. Eh, lo que ocurre es que los propios dirigentes, los de la Comisión de la Energía Atómica y todos los que la rodeaban, sabían que esto no era así. Eh, lo que buscaban era un soldado. Ellos descubrieron que la radiación podía matar. Así que idearon la posibilidad de intentar experimentar con la idea de que si podrías controlar la radiación, quizá podrías tener un soldado más, pero un soldado perfecto, un soldado invisible, un soldado al cual no puedes matar y un soldado que además es capaz de acabar con la vida de tu enemigo, ya no solo en el propio campo de batalla, sino incluso días, meses, años después de la, del confrontamiento debido a las enfermedades. Así que lo que decidieron fue experimentar con la propia población a sabiendas Muchas, muchas veces que, que lo que estaban haciendo pues iba a acabar con la vida de sus propios ciudadanos. Tú lo acabas de comentar. En ciertos colegios, sobre todo con orfanatos, con deficientes mentales, con personas que nadie iba a echar de menos, pues se hizo todo tipo de experimentos. Algunos de estos niños sí tenían padres, pero estaban, como digo, internados. Así que lo que se les dijo fue eh, simplemente una nota informativa en donde les iban a cambiar el menú. Ese menú, por desgracia, consistía en irradiar, por ejemplo, los cereales para que los comieran y vieran el efecto que estos producían a largo plazo o a corto plazo en función de la cantidad de radiación que contenía la alimentación que daban a estos niños. Pero fíjate, hicieron cosas tremendas, como por ejemplo algunos eh, presos en diferentes cárceles sobre todo y principalmente de Utah y por, por a cambio de unos dola, dola, perdón a cambio de unos dólares o a cambio de, de tabaco les hacían firmar un papel en donde eh, se sometían de manera vamos a decir que voluntaria hay que decir que eran presos poco tenían ellos la posibilidad de poder decidir pero bueno, en este caso, eh, lo que les llevaba a esa era una experimentación en donde, por ejemplo, les sacaban sangre, esa sangre la irradiaban la contaminaban y luego se la volvían a inyectar a estos presos. Y no hablamos de los nazis, hablamos de la nación que supuestamente pues, había contribuido a acabar con todo ese horror de los alemanes. ¿no? Pues precisamente dentro de sus propias fronteras hacían este tipo de cosas. O algo tan terrible que tú has nombrado, que hizo un personaje llamado Willard S. Levy. Este señor, eh, junto con su mujer, ideó un proyecto secreto llamado el proyecto Sunshine, en el cual... Eh, buscaba la experimentación con tejido de, de bebés, de recién nacidos. Es más, incluso a, llegó a promor, promulgar una circular por diferentes hospitales en donde él mismo decía que cualquier hospital o cualquier responsable que tuviera la oportunidad de poder transferirle a algún bebé eh, para la experimentación pues sería un gran patriota precisamente porque la energía nuclear, tal como decían ellos, había sido otorgada casi casi por Dios para el disfrute de los americanos. O sea, imagínate una barbaridad. Dicen que tras este proyecto se escondió la experimentación con más de 1.500 bebés. Algunos de ellos, supuestamente, pues habrían nacido muertos y fueron tal cual, eh, así, bueno, informados a los padres. Pero muchos de ellos se cree que fueron robados, literalmente, 
y engañados los padres diciendo que estos habían muerto cuando en realidad estaban experimentando con sus tejidos. Fíjate, curiosamente, eh, lejos de lo que podríamos pensar, este hombre, William S. Levy, eh, en vez de ser reprobado, al menos, al menos reprobado o castigado por este comportamiento y por este experimento que fue secreto durante mucho tiempo, este hombre ganó el premio Nobel de, de, de Química precisamente por algo que ahora mismo se utiliza en gran medida para la datación y es el carbono 14. Este hombre descubrió el carbono 14 como una medida de datación. ¿no? Es curioso pensar que el carbono 14 solo data aquellos elementos que son orgánicos y hay muchos, hay quien piensa que precisamente ese descubrimiento que le llevó al premio Nobel fue a raíz de la experimentación con tejidos orgánicos de estos bebés y que le llevó a descubrir ese elemento, el carbono 14, que ahora mismo se utiliza, como sabemos, en muchos y amplios, am, amplios campos. Eh, desde luego, todo esto forma parte de ese desarrollo oscuro, secreto, terrible, absolutamente siniestro, que realizó, bueno, ya no solo Estados Unidos, también otras... Eh, otras eh, naciones como también la Unión Soviética que tenía poder atómico y también Francia o el Reino Unido que tenía poder atómico también hicieron cosas similares con su propia población o con otras poblaciones que también se puede comentar evidentemente pero este proyecto quizá un, fue uno de los más terribles y siniestros que ha producido el hombre como es el proyecto Sunshine con esos bebés. Ya que has hablado también, Juan, de otras naciones, no vamos a ir con la Unión Soviética y, y la verdad es que no se quedaba atrás en esta carrera nuclear y llevó unos atroces eh, experimentos también con su propia población a través de un experimento que se llamaba Orenburgo. Eh, háblanos de este experimento, Juan. Sí, el experimento Orenburgo. Hay que decir que cuando se trata de la energía nuclear, cuando se trata de tener el arma más poderosa y cuando se trata de ganar al enemigo, da igual la ideología, da igual que uno sea de izquierdas, de derechas, comunista o capitalista o lo que quieras. En ese momento lo que buscaban y lo que se buscaba era el dominio de la energía nuclear para su uso armamentístico, para que el vamos a decir el enemigo o el país de turno tuviera miedo a la hora de una confrontación bélica. Y esto daba igual, estaba por encima de cualquier idea o cualquier ideología. Y esto llevó y derivó a que lo mismo que, por ejemplo, en Estados Unidos realizaron estos experimentos tan terribles y, y que llevaron a la muerte a mucha gente, eh, en la antigua Unión Soviética también se hiciera lo mismo. Lo que pasa es que de, de otra manera, de manera diferente, si Estados Unidos eh, promulgaba a los cuatro vientos su capacidad armamentística nuclear, eh, la Unión Soviética se lo reservaba jamás eh, o prácticamente en ningún, en muy poquitos casos, eh, hizo, vamos a decir, que propaganda de ese mismo poder armamentístico que, por otro lado, también llegó a conseguir, como todos sabemos. Bien, entre ellos, entre estos experimentos, estuvo el experimento Orenburgo, un experimento secreto, un experimento que acabó con la vida de miles de personas y que precisamente estaba destinado a descubrir si los soldados eran capaces, por ejemplo, de mantenerse en pie y seguir luchando en un entorno nuclear. Y para poder realizar o para poder saber este extremo tenían que realizar una prueba, una prueba en donde hubiera soldados y una prueba en donde hubiera una bomba nuclear. Así que eh, decidieron eh, realizar este experimento en donde en una zona, eh, además eh, escogida, eh, es proceso, la zona de Orenburgo, porque se parecía a ciertas zonas de Europa, por lo tanto, vamos a decir que el escenario podría ser eh, propicio para la hora de una, una confrontación bélica, pues tener, vamos a decir, que una especie de simulacro en caso de que ésta se trasladara a Europa. Bueno, pues eh, llevaron a 45.000 soldados eh, para que una vez lanzada una bomba, eh, estos fueran a las inmediaciones de, de la zona cero de esa misma bomba y, y realizaron una serie de maniobras y simplemente lo que querían saber las autoridades soviéticas de la época era descubrir cuánto tiempo aguantarían los soldados en pie, como digo, en un entorno nuclear porque se esperaba que la Tercera Guerra Mundial sería una, una guerra nuclear, por lo tanto radiactiva, por lo tanto los soldados tendrían que estar, vamos a decir que luchando en ese escenario. Bueno, pues el resultado fue absolutamente terrible 
porque mientras eh, algunos soldados avanzaban, eh, iban viendo cómo se les caía la piel a tiras, cómo se desvanecían entre fuertes dolores y vómitos, hay que decir que la radiación lo que hace es envenenar el cuerpo y el cuerpo lo que hace casi casi como acto reflejo es vomitar, pensando que igual el, ese veneno pudiera estar en el estómago. Imagínate la escena mientras el resto de las personas que tenían quizá una capacidad de resistencia mayor, tenían, estaban obligados a seguir avanzando, a seguir con esas maniobras, mientras veían a sus compañeros morir. Algunos murieron a los pocos días, otros a las semanas, otros a los meses, pero de los 45.000 soldados no sobrevivió ninguno. En España no la hemos mencionado, pero también se, se llevaron ciertos eh, experimentos con el tema de la energía atómica, pero eh, creo que fue quizás eh, más bien producto de la casualidad con, con las famosas bombas que cayeron en, en Palomares, eso es un tema muy conocido, eh, pero sin embargo hay una historia oculta detrás que no todo el mundo conoce. Bueno, pues en, en la cuestión de Palomares la verdad es que todavía queda bastante bastantes lagunas, aunque seguramente eh, tanto Estados Unidos como las autoridades españolas sí tuvieron toda la información. Quien no tuvo toda la información fueron obviamente los ciudadanos de, de esa zona de Almería y los propios participantes en la limpieza de, de la zona que quedó contaminada. Hay que ponernos en situación. Eh, en el año 1969 eh, un avión, un B-52 cargado con cuatro bombas nucleares, realiza una maniobra de abastecimiento en el aire eh, justamente en la vertical de, de Palomares, en esa zona, en Almería. Eh, hay un accidente, eh, va demasiado rápido con la maniobra, chocan entre los dos aviones y eh, bueno, pues se produce un, como digo, un terrible accidente en el cielo. De, de ahí se descubre que este, este avión, quizá una buena pregunta sería por qué tenía cuatro bombas nucleares este avión pasando por la vertical de Palomares, eh, eh, lo cual se descubrió más tarde porque era, eh, bueno, pues estas cuatro bombas que contenía este avión caen, eh, algunas en el, en el mar y otras caen en tierra y a partir de ese momento pues eh, hay quien afirma que este accidente se utilizó para realizar un experimento que le vino muy bien a, a Estados Unidos y también a, a España porque recordemos en el año 69 España tenía intención de tener su propia bomba nuclear fíjate bien eh, que le hubieran caído cuatro bombas nucleares del cielo a España, pues era algo que tenía que aprovechar. Eh, lo primero que hizo fue, por ejemplo, eh, el gobierno español de la época, el gobierno franquista, fue mandar a varios expertos para que, para que si pudieran, cogieran todos los restos posibles de las bombas para así tener... Eh, vamos a decir que un, un, la tecnología que tenía Estados Unidos, es decir, robar eh, en, en mitad del campo eh, o donde hubieran caído esas bombas por robar esa tecnología eh, por otro lado Estados Unidos pues obviamente quería recuperar las bombas y entre medias como digo estaba la población y estaban los soldados norteamericanos que habían acudido en una misión secreta no les habían dicho nada para limpiar la zona ya que se había contaminado sobre todo y principalmente de plutonio eh, hay que decir que una de las bombas eh, comenzó la, la reacción eh, química que luego posteriormente derivaría en una, un estallido nuclear, pero afortunadamente diferentes sistemas de seguridad evitaron que esa reacción acabara eh, por hacer estallar la bomba, lo cual, eh, bueno, pues sinceramente fue cuestión simplemente de suerte. Pero eso lo que provocó fue que todo el plutonio de esa bomba se diseminara por la zona. Así que llegaron allí los eh, soldados norteamericanos no solo soldados, sino también incluso hasta eh, cocineros, incluso los eh, propios miembros de la banda, de la orquesta eh, que tenían las eh, tropas norteamericanas en las diferentes bases. Y ellos, ataviados con lo que pudieron, pues siguieron las órdenes que era simplemente limpiar eh, la zona, eh, sacar toda la tierra posible, llevarla en, o meterla en varios, eh, gran cantidad de barriles, y esos barriles eh, llevados a un lugar secreto, un lugar desconocido. Se cree que fueron llevados en avión a Estados Unidos, a, a una zona en San Diego, que allí fueron enterrados, pero no se sabe a ciencia cierta qué fue de todo ese material radiactivo. Y mientras, esa radiación iba inundando los huertos, iba inundando eh, los campos, las tierras, de toda la gente que trabajaba en esa zona. Y no solo eso, sino también 
que afectaba directamente a toda la población. Fíjate, cuando finalmente todo esto llegó a medio a resolverse, porque todavía hay unas zonas en Palomares que están prohibidas debido al alto índice de radiación que contiene eh, los sedimentos que aún permanecen en esa zona, eh, bueno, pues eh, tanto las autoridades españolas como las norteamericanas, eh, bueno, creo que llegaron a un buen acuerdo en donde escenificaron incluso una famosa eh, fotografía en donde el que fuera el ministro de Información y Turismo de la época, el señor Manuel Fraguer y Barne, junto con el señor Duke, un embajador norteamericano, pues escenifica, escenificaron una fotografía en una de las playas donde supuestamente eh, bueno, pues había caído una bomba para demostrar a la población que no había ningún tipo de peligro y no había ningún tipo de radiación por la cual preocuparse, cosa que no fue así. Al igual que la fotografía, pues tampoco fue en ese mismo lugar, aunque es cierto que hay quien dice que luego finalmente sí se hicieron una fotografía bañándose en la famosa playa de Palomares, pero esto forma parte, obviamente, de, de esas cosas que, que no acaban nunca de esclarecerse. Bueno, en cualquier caso, eh, sea como sea, la población quedó irradiada las, los cultivos quedaron irradiados, los soldados quedaron irradiados y de hecho tanto es así que incluso en Estados Unidos existe una asociación de veteranos atómicos que se llaman asimismo la Asociación de Veteranos Atómicos de Palomares, es decir, son soldados que estuvieron en los servicios de limpieza en ese momento eh, en donde ocurrieron estos hechos y a día de hoy pues se reúnen y hablan de estas cuestiones y reivindican un poco los derechos porque evidentemente esto, esta exposición a la radiación que hubo y que sigue habiendo en, en Palomares pues les afectó a la salud de manera prominente. Ya que has hablado de esa Asociación eh, Nacional de Veteranos Atómicos, ¿pudiste ponerte en contacto con ellos eh, y te contaron, vamos, te abrieron, por decirlo de alguna manera, su corazón y te, te contaron eh, lo que habían sufrido? Y, y vamos, la verdad, eh, me imagino que te dejaría un poquito tocado. Vamos, esta quizás es una pregunta un poco más personal, ¿no? Porque, ¿cuál fue tu, tu sensación al leer todas esas historias que te hacían llegar por email? Bueno, la verdad es que contactar con los veteranos atómicos en Estados Unidos es algo, vamos a decir que relativamente sencillo, pero es difícil entrar en, en confianza, en confianza con ellos. Por una razón, porque la percepción que se tiene en Estados Unidos sobre el ámbito militar nada tiene que ver con la percepción que podemos tener, por ejemplo, aquí en España. Yo siempre lo digo cada vez que me preguntan, ¿tú puedes tener un vecino que haya estado en la guerra de Afganistán, un soldado español o que haya estado y, y bueno, pues haya participado en ella, ya se haya retirado y no, no saberlo, no, no darte cuenta, no saber su historia? Sin embargo, en Estados Unidos las personas que se jubilan del ámbito militar llevan con mucho orgullo el hecho de haber participado eh, de hecho, eh, bueno, pues tienen un, un, vamos a decir que un determinado prestigio incluso, así que eh, llevan gorras, llevan camisetas, llevan todo lo posible con tal de distinguirse y con tal casi de demostrar que han estado en una guerra o que han participado por lo menos en el ejército. Y claro, en ese ambiente es eh, cierto que entre ellos se siguen llamando de, de coronel, de capitán, de, de teniente, etcétera, etcétera. Así que cuando uno entra a preguntar sobre su experiencia, también entras en un entorno militar en donde te, hay que tener en cuenta que la gente te va a mirar un poquito extraño. Lo primero, porque estás llamando desde, desde España, eres un periodista, quieres saber parte de su historia y ellos, por supuesto, eh, lo primero que hacen es pasarte un filtro porque son militares. ¿Quién es este eh, personaje que viene a preguntarnos sobre estas cosas que también tienen su secretismo, hay que decirlo? Bueno, pues una vez que ya por fin pasas ese filtro, entras en confianza y pasas ese tercer grado, es cuando ya tienes la oportunidad de, de poder entablar esa confianza. ¿no? Afortunadamente yo pude pasar ese filtro sin problemas y, y a partir de ese momento tuve contacto con un, un, un ex soldado llamado John Willis, que ahora mismo pues eh, el, el hombre tiene varias bastantes secuelas debido a la afección que la radiactividad y las pruebas atómicas llevadas en Estados Unidos, sobre todo en las Islas Marshall, donde él estuvo presente, pues le han llevado a una situación bastante terrible 
en la actualidad y este hombre, eh, bueno, pues llegó a entablar una muy buena amistad conmigo y la seguimos manteniendo, de hecho me mandó fotografías en donde él me decía que a los 7 o 8 años él estuvo viviendo en Mallorca, por ejemplo, y me estuvo pasando fotografías incluso de su niñez en Mallorca, para luego trasladarme, pues como te digo, toda esta información y todas estas experiencias absolutamente terribles. A partir de que John Willis pues digamos de, me dejara esa puerta abierta, eh, muchos de estos veteranos atómicos se pusieron en contacto directamente conmigo para contarme unas historias tremendas que yo eh, relato en el libro y además eh, lo quiero hacer de una manera directa. Yo no quiero, eh, vamos a decir que, eh, bueno, de alguna forma, no sé si eh, transcribir a, bajo mi visión lo que ellos eh, a, de alguna forma vivieron. ¿no? Yo transcribo tal cual, palabra por palabra, eh, para darle el sentido real y literal de cada una de estas experiencias, eh, además que fueron muchas y, y, y muy, muy, eh, bueno, muy terribles en muchos casos, que como bien dices, eh, en algún caso me llegó a afectar. ¿no? Eh, fueron eh, muy amables, fueron tremendamente honestos a la hora de transmitir aquello que vivieron con desafortunado desenlace, muchos de ellos ya no lo han podido contar porque han muerto desde incluso desde la, el momento en que yo pude hablar con ellos eh, para que veamos el terrible final que llegó a la experimentación eh, con, con ellos mismos en estas pruebas nucleares. Y, y bueno, tan solo he de decir respecto a esto que tuvieron la amabilidad de incluirme dentro de su asociación de veteranos atómicos en Estados Unidos. Por lo tanto, debo ser el único español o el único periodista que pertenece a la Asociación de Veteranos Atómicos de Estados Unidos sin haber eh, sido ni militar ni haber estado presente en una bomba nuclear. Pero bueno, eh, lo hicieron en deferencia a que yo me había interesado mucho por sus historias, ellos habían entrado en confianza conmigo, o se habían, habían abierto su corazón, habían abierto pues sus eh, propias, vamos a decir, terribles eh, secuelas de todo lo que vivieron y de alguna forma agradecieron que alguien desde un sitio tan lejano para ellos como España pues se interesara por sus historias. Así que, de hecho, el libro, este experimento atómico, lo tengo dedicado a ellos. Es que no cualquiera les escuche y les hace caso porque su propio gobierno les está poniendo continuamente trabas, no les reconocerá, me imagino... Eh, ese tipo de dolencias que son a, a causa de, de esa sobreexposición que tuvieron en esas misiones, en las cuales todos iban, no, no se puede decir que fueran voluntarios, sino es que iban sin saber nada, iban a ciegas. Eran soldados y cumplían órdenes. De hecho, algún miembro de la Comisión de la Energía Atómica, que yo le llamo en el título la Comisión de la Muerte, porque eso fue lo que hicieron, crearon muerte allí por donde pisaban, eh, bueno, pues eh, llegaron a decir que los soldados son eh, personas altamente influenciables y dóciles y, e ignorantes. Por lo tanto, eh, bueno, pues en esa época eh, simplemente lo que hacían los soldados era cumplir órdenes. Ya lo hacen a día de hoy, pues en esa época mucho más. Les decían, veis esa bomba nuclear, corred hacia ella y lo hacían. Lo hacían también porque la ignorancia de lo que estaban viendo les, eh, y la presión por parte de sus propios mandos, pues les obligaban prácticamente a ser conejillos de indias. De hecho, hace poquito el propio John Willis me mandaba un, un emblema de una nueva asociación que, que se llama Love Rats. Eh, una asociación Love Rat eh, en inglés sería Love es un, una especie de diminutivo de la palabra laboratorio, l a -B, y rat, pues todos nos podemos imaginar que hablamos de ratas, ¿no? Pues bueno, pues su asociación de veteranos atómicos nueva que han creado se llama así, ratas de laboratorio, ¿no? Eh, lo cual nos, da, nos deja bien a las claras que ellos eh, realmente así se consideran y que el propio gobierno de los Estados Unidos les... Eh, prácticamente los utilizó como cobayas humanos. Incluso a día de hoy eh, es cierto que tienen muchos problemas para, por ejemplo, recibir... Eh, lo que son certificados. Ellos ahora mismo están recibiendo certificados del propio gobierno de Estados Unidos en donde se acredita como veteranos atómicos, pero eso no es suficiente. Ellos eh, reclaman un, un mayor, una mayor presencia, un mayor reconocimiento de los actos, porque hay que decir que hay una diferencia entre veterano atómico y veterano de guerra. El veterano atómico no estuvo presente en una guerra, pero estuvo afectado por las bombas. Sin embargo, el veterano de guerra pues, estuvo en conflicto y entonces, de alguna forma, se reconoce 
dicen en Estados Unidos, más al veterano de guerra que al veterano atómico. Ellos lo que buscan son sus plenos derechos porque al fin y al cabo lo que hicieron fue cumplir órdenes. Así es, su propio país eh, le da un poco la espalda, pero quien no le dio la espalda en absoluto en, en aquel entonces fue el cine porque por su parte eh, trató de concienciar a la población del peligro que podía suponer el uso de estas bombas nucleares. Y recuerdo una película que comentas que, que incluso llegó a captar la, la atención de la propia Casa Blanca, se llamaba El día después. Háblanos de esta película, Juan, ¿por qué causó tanto impacto? Bueno, porque el, la película El día después fue una película que en realidad no se llevó al cine, aunque sí se llevó al cine en Europa después de todo lo que causó en Estados Unidos, una película que emitió la, la ABC y que en realidad eh, mostraba a las claras qué es lo que sucedería ante un ataque, ante una guerra nuclear y los efectos devastadores de la misma. An antes de esa película, las, eh, las, que, las producciones que se habían realizado con eh, cuestiones que tenían que ver con las armas nucleares siempre habían sido pues, películas de ciencia ficción, de, de serie B o de serie Z incluso, en donde, por ejemplo, pues, una bomba nuclear lo que hacía era eh, provocar que las hormigas fueran gigantes y estas atacaban ciudades, o que hubiera personas que se convertían en, en gigantes igualmente y, y atacaban... Eh, siempre a las ciudades o al revés, pequeñitos, eh, bueno, una, o una serie siempre de, de historias que fantaseaban y que eran totalmente irreales. Por lo tanto, el, el público que veía estas películas las veía más bien para entretenerse. ¿no? El, el tema nuclear prácticamente era secundario. ¿Pero qué es lo que ocurre? Cuando llegó a la, al gran público este film, eh, que como digo se emitió en televisión, la gente salía de sus casas eh, después de haber visto algo totalmente real. Los personajes que vieron en esa película, las situaciones que vieron en esa película y la tensión que se manifestaba a nivel político entre las diferentes naciones que vieron esa película, no era algo fantasioso, sino que era la realidad que se estaba viviendo en esa época. Es decir, salieron después de ver esa película a la calle y lo que se encontraron fue precisamente que eso que se reflejaba en su pantalla de, de televisión era lo que se estaba viviendo en ese momento. Pero la película les ofrecía algo más les ofrecía el posible futuro de eso que estaban viviendo en ese momento. El impacto fue tremendo, el impacto fue brutal a nivel social. Llegó incluso a haber verdaderos debates en donde el propio, por ejemplo, eh, Henry Kissinger, el que fuera el, eh, bueno, el secretario de Estado en Estados Unidos, eh, tuvo que enfrentarse en un debate televisado con personajes de gran talla como el propio científico Carl Sagan eh, para poder dirimir estas cuestiones y el impacto que había producido la película eh, un debate que además fue seguido multitudinariamente en Estados Unidos y que también promovió, promovió la, la IBC fijaos bien, eh, o fíjate bien, hasta tal punto llegó este, este impacto que el propio Ronald Reagan él mismo aseguró que tras ver la película se, se había quedado profundamente deprimido, ¿no? para que veamos que de alguna forma sí pudo cambiar conciencias, y yo no digo que esto fuera así, pero de alguna forma esta película eh, fue un espejo donde la sociedad principalmente americana se vio reflejada ante lo que parecía en aquel momento pues algo de fantasía o de ciencia ficción como era una una confrontación nuclear y al verse reflejados en esta película de alguna forma quizá tuvieron conciencia no solo la población sino los políticos, por lo tanto yo aventuro con la posibilidad de que esta película desde luego salvó al mundo. Y incluso eh, recuerdo que llegaron a, a, a difundir, a, 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 a dar a la gente, a distribuir eh, un manual que era para poder sobrevivir a una posible amenaza eh, nuclear. Sí, en esa época nuclear, en esa era nuclear, en donde, por supuesto, la amenaza de una guerra era evidente, aunque eh, la sensación eh, de la sociedad eh, era muy extraña, porque el desconocimiento y, y la propaganda que se hacía, sobre todo, insisto, una vez más, principalmente en Estados Unidos, pues hacía pensar que, bueno, que todo lo nuclear pues eh, no sería tan grave que si hubiera una guerra, bueno, pues que con hacer ciertas cosas o ciertas prácticas, hoy en día lo vemos irrisorio, pues se salvarían. Por ejemplo, uno, uno de esos manuales decía que simplemente, bueno, pues con, con eh, taparse con una manta o con una sábana era más que suficiente para que una bomba nuclear no le afectara. O ponerse, por ejemplo, debajo de 
un marco de una puerta era suficiente para aguantar el envite eh, extraordinario de una bomba. Fíjate bien eh, cómo era de ignorante o cómo quizá eh, no querían ver la verdad la población que, que esas cosas se la creían cuando habían visto hacía quizá unos años la destrucción de una bomba nuclear en Hiroshima o en Nagasaki. ¿no? Eh, eh, hubo muchos de estos manuales, eh, además eh, algunos de ellos pues muy pueriles, con dibujos que más parecían cuentos para niños que otra cosa, eh, pero quizá también para transmitir a través de esos dibujos una sensación eh, bueno, de, de despreocupación ante lo que podría ser una hecatombe nuclear. Por eso decía antes que esta película, la película El día después, cambió todo ese paradigma. La gente no creía que todo esto fuera tan terrible hasta que vio las consecuencias casi casi en la pantalla. ¿no? Así que este tipo de, de elementos que se utilizaron de propaganda para que la población... Eh, pues eh, se mantenía, vamos a decir que estable y no entrara en pánico y así poder ser controlada, controlada pues eh, formaba parte de esas estrategias de la Comisión de la Energía Atómica que servían evidentemente para esos fines tremendos y oscuros. Eh, es, que, es que lo camuflaron de una manera tan evidente, por ejemplo, ¿no? eh, cuando o sea, a, los, a los americanos, ¿no? Eh, a, tienen esa fama, ¿no? Quizás de que les gusta lo espectacular, lo grandioso. De hecho, tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Las Vegas, que, que publicaban los de, el calendario de cuándo iban a detonar esas bombas para que la gente fuera a ver ese espectáculo allí. Sí, formaba parte de la propaganda, obviamente. Eh, no solo querían hacer ver al mundo, a las otras naciones, el poder nuclear, sino que también querían venderlo a los propios eh, norteamericanos. Y de paso, eh, pues averiguar y saber cuál era el efecto radiactivo de esas mismas bombas. Y para eso, bueno, pues no tenían ningún tipo de escrúpulo en utilizar, bueno, si antes no tenían, por ejemplo, con bebés, como hemos hablado antes, o con niños, o con huérfanos, pues menos con la población que no tenía ningún tipo de problema eh, bueno, una de las cosas que hicieron fue por ejemplo en el desierto de Nevada todos yo creo que conocemos que fue un campo de pruebas de diferentes bombas nucleares y los eh, hoteles, eh, en esta ocasión, casi como una forma de reclamo para que la gente fuera allí, pues efectivamente tenían los horarios de las diferentes bombas nucleares. Pero hay que entender que era el propio gobierno norteamericano el que proporcionaba a los hoteles ese horario. De alguna forma quería que la gente estuviera presente, que viera ese espectáculo y de paso que tuvieran su particular dosis de radiación para luego en el futuro pues averiguar qué es lo que sucedía porque los que mandaban ese horario los que eh, tenían la, la sartén, en este caso nuclear por el mango, pues no, ven, no iban a estar presentes en esas pruebas y bueno al fin y al cabo la ciudadanía pues como hemos podido comprobar, eh, no era tan valiosa para, para esta gente. Así que realizaron todo tipo de, de, bueno, de propaganda en este caso, incluso llegaron a, bueno, a publicitar para las parejas que se casaban el hecho de que lo mismo que podían realizar un viaje de, de novios o una ceremonia o cualquier otro tipo de celebración, pues una de las cosas que podían hacer dentro de las festividades, vamos a decir, de su matrimonio, pues era asistir a, en vivo y en directo a una detonación nuclear y de paso, pues como digo, a, a irradiarse porque obviamente no daban ningún tipo de, de elemento para que se protegieran, es más, todo lo contrario, ¿no? Contra más cerca, pues mejor. Fuera de micro, Juan, hemos hablado antes de, de que España, bueno, eh, por suerte, no, no llegó a entrar en esa carrera ¿no? en, en nuclear. Pero, sin embargo, sí que tuvimos algún incidente con, con residuos, en este caso, eh, de nucleares. Y un ejemplo, por ejemplo, puede ser el de San Juan Vigón en Madrid. Sí, en la ciudad complutense. Eh, es un caso que es tremendo porque, sobre todo a día de hoy, mucha gente ni siquiera lo recuerda. Eh, sin embargo, las secuelas todavía permanecen. En los años 70, eh, bueno, para esto sería muy largo de contar, pero eh, España tenía la intención de tener su propia bomba nuclear y para tener su propia bomba nuclear también tenía que tener sus técnicos, tenía que tener las instalaciones adecuadas y propias para tal menester. Y entre ellas pues estaba, lógicamente, tener también centrales nucleares que proporcionaran, que fabricaran 
los elementos visibles de las bombas, porque hay que decir que eh, el plutonio, por ejemplo, no lo encontramos en la naturaleza, el estroncio no lo encontramos en la naturaleza, el cesio no lo encontramos en la naturaleza, los tenemos que fabricar y se fabrican en las centrales nucleares o en los reactores nucleares. Bueno, pues uno de estos reactores eh, se compró a Francia, era el, Cor el Coral 1, que luego fue bautizado como el Gen 1, y este, eh, por desgracia, pues provocó un, lo que sería lo que yo llamo y califico un Chernóbil español, porque en, en, en el año 1970 eh, un operario, varios operario, operarios, no se sabe muy bien, unos creen que dicen que se despistaron, otros aseguran eh, que lo hicieron de manera deliberada, eh, llevaron o tiraron, eh, según las fuentes, siete litros o según... Eh, otras fuentes, eh, siete, incluso se habla de 70 toneladas de residuos radiactivos, imagínate tú qué tremendo, por el desagüe, es decir, por el alcantarillado de Madrid. Y todos estos residuos llegaron finalmente al Manzanares, del Manzanares pasaron al Jarama y del Jarama pasó al Tajo. Y ya sabemos que el Tajo es el, es el río más grande de la península atravesó todos esos residuos radiactivos, la península llegó a Portugal y se encontró finalmente radiactividad en el delta de, del río Tajo, eh, bueno, la desembocadura que está en Lisboa. Eh, para eso eh, hubo toda una serie de despropósitos cuando se descubrió el incidente, eh, esto fue un viernes y se decidió, por ejemplo, no decir nada o no tomar ningún tipo de actuación hasta finalizado el fin de semana, porque claro, había que descansar y bueno, ¿qué importaban unos cuantos litros de elementos radiactivos por el alcantarillado de Madrid? Mientras estos elementos iban contaminando diferentes granjas y diferentes eh, tierras que a su paso, ya no solo por el Manzanares, sino por el Jarama y por el Tajo. Eh, cuando finalmente se decidió hacer algo, lo que las autoridades estimaron oportuno no fue cerrar las vías o las tuberías o sellar y por supuesto alertar a la población, sino lo que se hizo fue, se mantuvo el silencio, hubo un secretismo absoluto y lo que se hizo fue echar agua a las alcantarillas para que éstas arrastraran aún más todavía esos elementos radiactivos, lo cual propició que esta contaminación se propagara aún más. ¿no? Finalmente, tras eh, dos meses, eh, parte de lo que sería ahora mismo el CIEMAT, eh, o lo que fue el GEN, el GEN que era la Junta de la Energía Nuclear en, en España, y los principales, eh, vamos a decir, responsables de este terrible desastre, pues engañaron a la población y a los granjeros. Eh, ellos eh, se llevaron parte de las cosechas, eh, supuestamente para analizarlas y para meterlos en un búnker o en algún lugar eh, alejado de la población, porque eran elementos radiactivos y también buena parte de esa tierra que se había contaminado pero en ningún caso habían ofrecido explicaciones a los granjeros que ellos seguían vendiendo pues sus coliflores, sus hortalizas sus frutas, incluso daban de beber y de comer al, al ganado eh, con elementos que estaban totalmente contaminados y esos elementos fueron vendidos por toda España y muchos de nosotros probablemente hayamos comido alguna verdura, alguna hortaliza eh, que estuviera contaminada con esos residuos radiactivos. Eh, bueno, pues todo esto estuvo y se mantuvo en secreto durante muchísimo tiempo hasta que finalmente Portugal fue la responsable de que todo esto saliera a la luz, ya que cuando eh, en su país, en su terreno, en esa zona que cruzaba el Tajo, vieron cómo todos los peces eh, morían y caían en las orillas y parte de la fauna que estaba viviendo alrededor de las mismas orillas del Tajo también sufrían, sufrían verdaderos problemas, Portugal dio la voz de alarma y es cuando se supo realmente todo, pero hasta entonces las autoridades, año 1970, habían dado... Eh, el silencio como respuesta y gracias a ello la contaminación por desgracia aún permanece en algunas zonas sobre todo de algunas granjas del Jarama y, y bueno, dicen que está todo controlado y que ya todo eh, ha vuelto a la normalidad, pero el caso es que ¿lo sabemos realmente? ¿realmente eso es así? Por añadir un poco de quizás humor al tema, eh, Juan luego Dicen que nos preocupemos un poco de qué es lo que tiramos por la taza del váter. Tirar toallitas, eh, bastoncillos y... Vamos, que queda toda la vida. Y mira la que han liado ellos solitos con una, una poca cantidad, como dicen ellos, ¿no? 
Ya sabes que cuando las autoridades no son las responsables, pues siempre dan lecciones de lo que hay que hacer. Pero cuando las autoridades son las responsables de algo, pues lógicamente... Bueno, no lógicamente, pero la historia nos ha demostrado que lo primero que hacen es eh, salvar su imagen, salvarse, como se diría vulgarmente, salvarse el culo, antes que eh, eh, bueno, tener, vamos a decir, que la posibilidad de que la población se entere de ciertas cosas y les quite de su sillón. ¿no? Eh, bueno, por desgracia, esto siempre ha sido así y mucho nos tememos que seguirá siendo así en el futuro. Así es, como tenemos el dicho que hay mucho aquí en España, ¿no? De la época de quizás nuestros padres es haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga. Básicamente. Sí. Bueno, pues eh, Juan, hemos hablado eh, de proyectos atómicos en la Tierra, lo que es literalmente en la Tierra, pero se han llevado a cabo también experimentos en el espacio. Sí, ha habido, bueno, vamos a denominar las pruebas atmosféricas, que eso sí se ha realizado y han, ha habido muchas pruebas atmosféricas, es decir, detonar una bomba nuclear eh, bueno, pues a, a cierta cantidad de, 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 de altitud, estamos hablando pues de 100, 200 e incluso 300 kilómetros, pero más allá, más allá de los 400 kilómetros nos encontraríamos casi prácticamente fuera de la atmósfera y estaríamos entrando en el espacio. Bueno, pues sí, precisamente eh, se produjo una detonación, un experimento que se realizó por parte de Estados Unidos en los años 60 de un, un artefacto nuclear que fue detonado en el espacio y que tuvo unas consecuencias absolutamente terribles. Fue una detonación que formaba parte de un, un experimento, una prueba llamada Starfish Prime y esta prueba eh, fue detonada en la vertical de la isla Johnston en, en, en el Pacífico, en el Pacífico Sur y, y fue un absoluto desastre porque lo que provocó eh, fue un impacto terrible sobre todo en el campo magnético de la Tierra. Lo que querían averiguar en definitiva era si, por ejemplo, una detonación en el espacio podía hacer eh, inservibles los misiles de largo alcance de los enemigos. Es decir, si detonábamos una bomba nuclear, podríamos hacer que los misiles, a través de un PEM, que se llama, que es un, un pulso electromagnético, pues simplemente se cayeran, no llegaran a su objetivo. Lo que ocurre es que con esa detonación eh, provocaron algo terrible. Eh, el campo magnético de la Tierra... Eh, no, Tendría que meterme un poco en, todo en cuestiones científicas, pero bueno, se puede explicar bastante bien. El campo magnético de la Tierra es algo así como una especie de capa de cebolla y entre medias, entre capa y capa, lo que hace el campo magnético es atrapar la radiación solar, esta derivarla a los polos y esa radiación cuando entra en nuestra atmósfera eh, estalla y es cuando podemos ver las famosas auroras boreales o las auroras australes. Bien, lo que provocó esta bomba fue que el campo magnético de la Tierra, esas capas, se abrieran aún más, haciendo que hubiera más radiación entre medias de las capas, pero no solo la radiación solar, sino la propia radiación que produjo esa misma bomba, lo cual, por cierto, eh, hizo que toda la carrera espacial eh, pues se fuera al traste, porque obligaban a todos los artilugios, incluso a los astronautas que iniciaban ese, esa carrera espacial, a, a atravesar toda esa zona del campo magnético llena de radiación, por lo tanto, exponerles prácticamente una muerte segura. Fíjate, fue tal el desastre que incluso en esa época, tanto las autoridades norteamericanas como las soviéticas llegaron a un acuerdo para no hacer ninguna prueba más de este tipo para que la Tierra no se viera afectada precisamente por, vamos a de denominar, la locura del hombre. Y ahora ya que estamos en el tema del espacio... Eh... Me vas a llamar conspiranoico, pero hubo una historia que leí en tu libro y, bueno, yo siempre la he tenido como una leyenda, la verdad, pero se ha hablado siempre que la Luna fue bombardeada y hay sus cráteres. Está claro que hoy en día, o yo tengo claro que hoy en día, eh, esos cráteres son debidos a impactos de asteroides y punto. Pero, ¿qué, qué, o sea, ¿qué hay quizás de verdad o de posible verdad sobre esas bombas sobre la Luna? Bueno, eh, es todo un mito, hay que decirlo, no, no se ha bombardeado. Ya sé que los amantes de la conspiración pues, se habrán decepcionado con esta respuesta y seguramente muchos piensen que, que, bueno, que se bombardeó la Luna por ciertos motivos. Eh, lo que nos dice la teoría de la conspiración es que eh, Estados Unidos encuentra una serie de edificaciones en la Luna y que 
para evitar que la gente descubriera que había habido algún tipo de civilización ancestral en nuestro satélite, pues lanzaron una serie de bombas nucleares para destruir precisamente estas edificaciones y, y así supuestamente lo hicieron de manera secreta. Eh, bueno, hay que decir que quizá esto eh, se haya, vamos a decir que exagerado, debido a que es cierto que Estados Unidos y la Unión Soviética tuvo su propio plan en un momento determinado para realizar ciertas bases, eh, ciertas bases que en la Luna me refiero, que contuvieran armamento nuclear y que fuera utilizado precisamente, pues eso, como uno de esos lugares para enviar bombas al enemigo y también a raíz también de estas eh, bueno, pruebas atmosféricas que se hacían o incluso esta, la Starfish Prime que nombraba antes, que quizá toda esa información, eh, bombas nucleares en el espacio, bases nucleares en la Luna, pues todo esto eh, llevara a una especie de amalgama de información que acabara por eh, determinar o que alguien determinó como que, bueno, que, que habían estallado una serie de bombas nucleares en la Luna. Si todo esto lo añadimos a la teoría pues, extraterrestre y que muchas veces hemos eh, oído hablar, bueno, pues eh, toda esta sopa pues ya tiene los ingredientes perfectos para generar eso que luego quedó pues casi casi como un mito y que de hecho es un mito, ¿no? La explosión de bombas nucleares en la Luna, pero que aparentemente, y si nada o no aparece ningún informe oficial que nos diga lo contrario, pues nunca se dieron o nunca se produjeron. Y ya para ir terminando, eh, te voy a hacer otra pregunta ya conspiranoica, pero mucho más actual. Hemos visto a lo largo del programa de hoy que han estado experimentando con la población del planeta sin ningún tipo de escrúpulo, eso no nos cabe la menor duda pero hoy por hoy, en pleno 2020 ¿podemos estar tranquilos de que ya no experimentan con elementos radioactivos con la población ya sea civil o militar? No, no podemos estar eh, seguros ni mucho menos, lo primero porque la radiación es un elemento, lo decía antes, un elemento invisible y un elemento además cuya afección al ser humano depende muchas veces de, del propio ser humano, es decir, hay personas eh, que por ejemplo con una cantidad mínima de radiación puede que desarrollen un cáncer eh, a la semana o al, a los 10 años y puede que una persona eh, haya sido expuesta con una radiación, vamos a de, denominar eh, sustancialmente importante y no desarrollar ningún tipo de, de, de enfermedad o desarrollar una enfermedad también muy a largo plazo. Eh, por lo tanto, eh, no sabemos a ciencia cierta si las cosas que puedan suceder en un futuro tengan que ver con algún tipo de, de experimentación. Yo estoy convencido que de alguna forma sí se está haciendo. Fíjate bien, en el año 2017 una nube radiactiva eh, atravesó prácticamente toda Europa en el año 2017, y esto es algo que muy poca gente sabe, eh, esto se supo, eh, además, a posteriori, un año después, es decir, en el año 2018, fue cuando las autoridades eh, bueno, pues sacaron a la luz que, que en el 2017 había habido una nube radiactiva venida directamente desde un lugar en concreto eh, de Rusia, una zona que llamada una antigua base y también central nuclear llamada Mayak, eh, en, situada en, en, el, en la zona de Chelyabinsk, que por cierto fue conocida también por el famoso meteorito que destruyó pues, vidrios y hubo gente herida, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el año 2017, aparentemente, esa central tuvo algún accidente, algún tipo de incidencia que provocó una nube radiactiva eh, que asoló toda, prácticamente toda Europa. Es cierto que fue un elemento, el estroncio 90, que desaparece al cabo de unos 374 días. Por eso, después de un año, eh, fue cuando las autoridades decidieron sacar a la luz pública lo que había ocurrido. Pero fíjate, durante todo ese tiempo, la gente, la población, no sabía absolutamente nada. Le estaba cayendo estroncio 90 en su rostro, en su cara, con la lluvia, en los cultivos, y nadie dijo absolutamente nada. Eh, ¿Esto qué significa? Que de alguna forma pues se utilizó esto para averiguar qué es lo que ocurría con este elemento en la Tierra y en la población, pues quién sabe. La verdad, Juan, hoy en día uno se plantea muchas veces si debemos comer cualquier tipo de alimento o mejor comer quizás el que, el que cultivamos nosotros, el de nuestros animales que tengamos, como en las costumbres que tenemos en los pueblos, las matanzas y demás... 
yo creo que es la única manera de estar completamente seguro que no estamos expuestos a ningún tipo de experimento de estos. Así que nada, Experimento Atómico de la editorial Guante Blanco. Muchas más historias como las que hoy nos ha contado Juan os esperan en este libro. A Juan también lo vais a poder encontrar en su programa de radio Nueva Dimensión, que por cierto no me pierdo ni uno, todos los viernes a las 12 de la noche ahí estoy para escucharte. Eres el programa con el que me voy a dormir los viernes, te lo prometo, ¿eh? <risa> Me, 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 nos, nos acostamos juntos entonces <risa> oh, mira bueno Juan eh, también te también te pueden escuchar sí. en otras plataformas porque yo te escucho a través de iBox e pero cuáles son esas plataformas donde también pueden escuchar ese magnífico programa bueno pues se puede escuchar a través de Spotify de iTunes de Google Podcast y luego aparte de eso pues también hay un espacio una sección eh, que realizo los la madrugada del miércoles al jueves eh, después de José Ramón de la Morena en Onda Cero en el programa No Son Horas donde también hablo de misterios y también pues de vez en cuando nos encontramos en, en Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco donde afortunadamente pues eh, formo parte del equipo y, y ahí estamos eh, transportando este mundo de misterios ya no solo a través de Nueva Dimensión evidentemente que es como mi, mi hijo mi, mi criatura en la cual comparto todos los viernes todas estas historias sino también a través de otras plataformas y a través de los libros y artículos en definitiva un, un mundo apasionante que nos encanta y que nos gusta divulgar y llegar a toda la gente posible y ya que estamos, Juan, eh, dinos tus formas de contacto para que se... Vamos, porque seguramente hayas despertado mucho interés y demás. Y aparte también quiero las de la de Nueva Dimensión, ya sea el WhatsApp, correos, todo. Mm. Bueno, pues todo. Pues, por ejemplo, forma de contacto muy sencilla. Mi perfil personal en Facebook, Juan Gómez Ruiz. También en, en Twitter, en este caso, arroba nueva de radio. Y también, por supuesto, a través de Facebook, la página del programa Nueva Dimensión. Eh, por otro lado, ese número de WhatsApp, eh, si alguien quiere mandar un mensaje, una nota de voz, que es el 643 84 83 63 y también un email, eh, lo voy diciendo todo muy rápido, un email que es nueva de radio arroba gmail punto com. Y bueno, pues a, a, tra a través de todas esas vías pueden contactar, yo respondo lo más rápidamente posible y, y bueno, pues ahí estamos, como digo, compartiendo en estos mundos que son absolutamente increíbles. Muy bien, pues nada, Juan, te espero aquí para otras futuras obras que vayas a ir creando y esta es tu casa y puedes venir cuando quieras. Muchísimas gracias por venir a hablarnos de estos temas tan interesantes hoy. Un placer y cuando queráis. Noticias de Misterioso Universo en la Red, con Javier Gil. Ahora es momento de las noticias del misterio y, bueno, vamos a molestar un poquillo a Javier, que si recordáis está de vacaciones y vamos a ver cómo, cómo las está llevando. Así que, muy buenas Javier, ¿qué tal? ¿Cómo vas con esas vacaciones? ¿Desconectando? No, de la rutina laboral, claro. Muy buenas, Víctor. Pues nada, aquí sigo apurando, como aquel que dice estos últimos días, y, y nada, desconectando pues un poco de aquella manera. Es lo que hablamos siempre de tú y yo, ¿no? Al final, como nos gusta esto, pues nunca acabamos de desconectar del todo, pero no, no, no es trabajo eso, sí. Bueno, sí, me imagino que igualmente estarás avanzando quizás en las próximas noticias, próximos programas. Eso siempre. <ríe> no, pues, no, al final, como tú dices, no llegas a descansar, ¿eh? Bueno... Pues te las has ganado, las vacaciones, o sea que no... Si, o sea, lo haces por gusto, imagino. Hombre, sabes que sí, sabes que sí. Ya te he dicho que para mí no, no es trabajo. Al final, pues yo sigo recibiendo mis noticias y mis mails y todo, y quieras que no, pues hay veces que intento prestarles un poco menos de atención porque estoy haciendo otras cosas, pero al final, pues ves algo que te interesa y voy a, te acercas un momento al ordenador, echas un vistazo y cuando luego me descubro a mí mismo que llevo dos horas aquí. Entonces, por eso digo que sí, bajo mi propia responsabilidad no, no termino de desconectar nunca. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, pues, eh, pues nada, cuéntanos entonces estas noticias que nos vas a traer para hoy que, que, que parecen bastante interesantes. Pues sí, mira, vamos a hablar de unos científicos que han resucitado unos microbios de hace más de 100 millones de años 
Sí que es verdad que el estudio viene de un poquito de tiempo atrás, pero es ahora cuando hemos tenido ciertos datos o cuando por lo menos han liberado eh, Nature Communications este, toda esta investigación. También vamos a, hablar, a dar una pequeña noticia sobre hace unas semanas que se avistó una especie de cubo negro cercano al Sol y la gente empezó a, a disparar sus teorías y todo, pero no, nada más dejo de la realidad. Tienes una explicación bastante lógica que además ha dado uno de los, de los técnicos de la nave que hizo, que hizo la fotografía. También te voy a hablar un poco de, de los trajes de los astronautas que van a tener misión a Marte, de cómo van a estar confeccionados, porque están probando varios tipos de materiales por esa, esa peculiaridad de la atmósfera y van saliendo poco a poco los materiales que están usando, las pruebas que están haciendo, qué propiedades tienen que tener y me ha parecido bastante interesante. Luego una noticia que tampoco tampoco muy larga, ¿no? pero, pero vamos a explicar un poco lo que es una galaxia fantasma que la han detectado, la han descubierto hace poco y explicamos un poquito por qué la llaman así y qué particularidad tiene sobre las otras. Y por último te voy a hablar de una nueva tecnología que ya se está pensando en implementar a, a los coches y es una tecnología que va a eliminar la posibilidad de conducir si sobrepasa cierto grado de alcohol. Pues oye, me parece una muy buena medida preventiva esta última noticia para evitar eh, muchísimos accidentes de coche que ya que nuestra propia responsabilidad mmm, parece ser que no nos da para ello, bueno, pues eh, que sea la tecnología ¿no? quien nos diga que no, no debemos conducir. Bueno, pues eh, empezamos si quieres con la primera y nos vas a hablar, me has dicho, de unos eh, microbios que por lo visto han resucitado, de que tienen más de 100 millones de años. ¿Cómo es eso, Javier? Cuéntanos. Pues sí, mira, un equipo internacional de, de científicos que están liderados por un geomicrobiólogo que se llama Yuki Morono, que es de la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Tierra y el Mar de Japón, ha resucitado estos microbios extraídos de los sedimentos del fondo marino y que datan más o menos, por eso te he dicho más de 100 millones de años, están alrededor de 101, entre 101 y 113 millones de años. Estos microbios han vuelto a la vida en condiciones de laboratorio pero ya están alimentándose, o estaban cuando se realizó el estudio, alimentándose y multiplicándose. Después de soportar eh, condiciones de baja energía durante millones de años, estos microbios, que son del tipo bacteria, han logrado retener ese potencial metabólico, según nos cuenta esta investigación que fue publicada hace pocas semanas en Nature Communications. Eh, según nos dice eh, Virginia Edcon, que es una geóloga de la institución de oceanografía de Woods Hole, que no participó en el estudio pero siempre comenta todo este tipo de hallazgos, ¿no? lo que nos muestra este nuevo estudio es cómo no es una manera de ampliar nuestra visión ¿no? de toda esa biosfera habitable que hay en la Tierra y la capacidad que tienen estos microbios, estos tipos de microbios, para sobrevivir en condiciones que no son nada óptimas para ellos. Anteriormente hay que decir que los científicos, este mismo equipo de científicos, había llegado a recuperar y resucitar esporas bacterianas de cristales de sal que tenían más de 250 millones de años y que fueron encontrados en la formación de Río Salado que está en Nuevo México. Lo que pasa es que este estudio tuvo algunos problemas, ¿no? Porque algunos expertos no acababan de estar de acuerdo eh, con esta conclusión de los 250 millones de años, ¿no? Porque según, aparte de otros problemas que no he conseguido adivinar ni siquiera encontrar, sí que he encontrado varias fuentes que llegaban a decir que estas muestras podían estar contaminadas, como ya te digo, entre otros problemas. Y si nos vamos un poquito más atrás, también nos podemos dar cuenta de que en 1995 ya hay varios científicos que consiguieron resucitar una espora bacteriana de abeja que estaba preservada en ámbar entre, esto sí ya es un poquito más corto, 25 y 40 millones de años. Pero volviendo a estos microbios resucitados, ¿no? en este nuevo estudio hay que decir que provienen de, de las muestras de sedimentos marinos que son las más antiguas jamás, jamás estudiadas. Y además explicó el científico jefe, Yuki Morono, eh, que ellos vieron directamente cómo se reactivaban estos microbios mediante la incorporación de nutrientes añadidos. Y además que gran parte de ellos no eran microbios formadores de esporas, que parece ser que es un tipo que no se le tiene en tan alta estima cuando son este tipo de microbios de los que estamos hablando. En este caso, los microbios resucitados se dedicaban de inmediato a hacer... Eh, tareas microbianas, ¿no? que básicamente son consumir alimentos y participar en esa división celular que es clásica. ¿no? Las esporas bacterianas, como te estaba diciendo, por otro lado, parece que deben pasar por un cierto estado reproductivo que no es tan común en este tipo de microbios. Las muestras de los sedimentos que contienen los microbios, como ya te he comentado, se extrajeron hace 10 años y fue de la llanura abisal en el giro del Pacífico Sur. 
Estas muestras fueron extraídas de profundidades que llegaban a alcanzar incluso los 75 metros bajo el fondo marino y databan de entre una horquilla de tiempo de 13 millones a 101,5 millones de años. Se detectó algo de oxígeno en estas capas profundas, pero prácticamente no había materiales orgánicos como el carbono, que hay que decir que es el alimento para los microbios. Hablando de esta parte del océano, hay que decir que contiene algunas de las aguas más claras del mundo, porque debido a una muy baja concentración de fitoplancton que hay en la superficie del mar, eh, que hay que decir que normalmente se hunde y suministra ese alimento ¿no? a los microbios del fondo marino, aquí no, no, la exist no existe de esta manera, ¿no? puesto que, que este fitoplancton que tiene, ellos lo llaman nieve marina, ¿no? es tan ligero y tan fino en esta zona que la formación de ese sedimento marino es muy, muy lenta y dicen que se forma eh, insignificantemente, o sea, en muy poco nivel y que tarda alrededor de crecer, digamos, de uno a dos metros por cada millón de años, con lo cual parece ser que ahí abajo prácticamente no llega absolutamente nada de alimento para estos microbios. Y es que el objeto principal de, de este nuevo estudio era ver si la vida podía existir en un ambiente que estaba tan privado de, de nutrientes y de ser así, ¿cuánto tiempo podían sobrevivir estos microbios prácticamente sin comer? Volviendo al laboratorio, hay que decir que estos microbios eh, fueron incubados y se les, se les suministró una dieta constante de sustratos marcados, ¿no? eh, que están formados por isótopos y compuestos de carbono y nitrógeno. Un aspecto que resultan y que remarcan en el estudio que es muy importante es rastrear el consumo microbiano de estos alimentos añadidos y de ahí, eh, registrar esos sustratos estables que parece que a los, por decirlo de alguna forma más sencilla, que a los microbios les gustan más, ¿no? Hay que decir que dentro de este entorno de laboratorio, los microbios, incluidos los que se extrajeron eh, con estas muestras de sedimento que eran más antiguas, respondieron casi de inmediato. En el transcurso de 68 días, los investigadores observaban cómo las poblaciones aumentaban de tamaño hasta multiplicarse por cuatro y que más del 99% de los microbios que encontraron dentro de esta muestra volvían a la vida en un resultado que obviamente, como no, impresionó a todos los científicos. Como ya te he comentado y según decía el doctor Morón en el estudio, en las profundidades del fondo marino estos nutrientes son muy limitados, por lo que los microbios digamos que estaban en una especie de estado de ayuno. Así que para los científicos es sorprendente y biológicamente desafiante ¿no? que esta gran masa, esta gran fracción de microbios pueda revivir después de un tiempo tan largo de, de entierro o atrapados ¿no? en estas condiciones extremadamente bajas y nutrientes de energía pudieran revivir tan rápido. ¿Cómo lo han hecho? Pues mira, eh, utilizando varios perfiles de genes de ADN, de ADN y ARN consiguieron identificar a los microbios como bacterias aeróbicas amantes del oxígeno. Sí que es verdad que también descartaron un potencial de, de contaminación, ¿no? Aumentando, argumentando que, que prácticamente no hay, eh, digamos que como en la... A ver cómo lo explico. Porque obviamente les cayeron muchos palos, ¿no? Porque conforme lo que estamos pasando hoy en día, pues lo que no quería nadie era otro microbio suelto dando follón, ¿no? Y claro, ellos han dicho que al no existir donde están tanto tiempo metidos, al no existir ningún, ningún organismo humano al que infectar, estos microbios prácticamente son, para nosotros, son unos desconocidos y ni siquiera se intentaría, intentarían infectarnos de ningún tipo de enfermedad, ¿no? Porque, como ya te estoy diciendo, esto de resucitar microbios antiguos no suena un poco aterrador con todo lo que, lo que sabemos hoy en día, ¿no? Pero ya te digo que los científicos han estado, eh, están muy seguros de, lo que, de que consideran un riesgo para la salud extremadamente bajo y que no existe ese huésped que pueda infectar a un ser humano en este entorno en el que nosotros estamos hoy en día. Y como bien él explica en el estudio, no han estado manipulando a los microbios en todo momento en esa sala blanca, que es esa sala de máxima seguridad en la que manipulan todo este tipo de muestras, y que obviamente las mantuvieron en un nivel 1 de bioseguridad durante todo el tiempo. Y en cuanto a cómo estos microbios pudieron permanecer en este estado de hibernación durante tanto tiempo, el propio doctor dijo que al fin y al cabo lo que viene a resumir es que no está muy seguro, pero que en una última estancia parece que, que llevan una especie de, tienen una especie de mecanismos de supervivencia ¿no? eh, que les hace eh, permanecer latentes en muy vastas escalas de tiempo geológicas hasta que llegan a poder volver a empezar a vivir. ¿no? Y el nuevo estudio, ya por último, también refuerza la importancia de, del carbono orgánico 
como fuente de alimento para los microbios que viven debajo del fondo marino y que hoy en día es un problema porque hay que decir que este alimento marino depende mucho de cómo tratemos el mundo, ¿no? la tierra, de, de el agua para arriba, ¿no? en, el, en el medio en el que nosotros nos movemos y puede ser un gran problema tanto para las especies que se encuentran en, en estos fondos marinos como para la, eh, el descubrimiento de estas nuevas especies y todo lo que conlleva saber cosas de este tipo de microbios que llevan ocultos y muertos, entre comillas, tanto tiempo. En la siguiente noticia, eh, recuerdo que nos ibas a hablar de un extraño cubo negro que han encontrado eh, muy, muy, muy cerquita del Sol. Cuéntanos, ¿por qué es extraño este, este, este objeto, este objeto que tiene forma de cubo? Pues sí, mira, Víctor, la misión SOHO, del Observatorio Solar y, y Heliosférico, que es un programa de la NASA y la ESA, publicó hace unas semanas ¿no? una serie de imágenes del Sol que, como ya te he comentado al principio en el enunciado, Obviamente, que no cabía de esperar de otra forma, se hicieron virales. virales. ¿Por qué? Pues mira, las fotos generaron, sobre todo sospechas ¿no? en esos cazadores de ovnis que especulaban con que había un extraño cubo negro que aparecía en una de las fotos. Y de hecho, lo puedes buscar y nuestros oyentes también y verán que realmente se ve un cubo negro que además es bastante grande. Pues bien... Eh, estos cazadores de ovnis, como te comentaba, ¿no? eh, ya especulaban con que era un ovni de alrededor de 10 veces más grande que el tamaño de la Tierra y que esto incluso salió publicado en el diario británico The Daily Express. Pues bien, tengo una mala noticia para estos cazadores de ovnis y para si alguien estaba esperanzado en, en, en que ya estuvieran aquí o ya nos habían llegado a visitar. ¿no? Porque la respuesta oficial que se ha dado ha sido una sencilla contestación a este fenómeno. Según dijo Bernard Fleck, que es el científico que encabeza esta misión, ese cuadrado negro se debe a un bloque de telemetría faltante. O sea que lo que pasa es que en realidad ese cuadrado se debe a un error en la imagen que está ocasionado por varios fallos de transmisión entre la Tierra y la nave que registró esta foto. Sí que es verdad que, que, que la foto es bastante impresionante. Siendo un poco avispado, no nos vamos a engañar, en cuanto vemos la foto nos damos cuenta de que es un cuadrado es como si fuera un píxel, pero muy grande, y realmente si nos fijamos nos daremos cuenta de que lo más normal es que sea un fallo en la foto, pero ya sabes qué pasa con este tipo de cosas, que en cuanto se le da un poquito de bombo y la gente empieza a moverla un poco por redes sociales y todo este tipo de cosas, al final acaban creando cosas de donde no son, incluso medios importantes como el Daily Spread británico llegan a, a incluirlo en, en sus páginas y nada más lejos de la realidad, un fallo en la transmisión, como cuando se corta internet mientras que hablamos tú y yo. Son tantos, Javier, los fallos que, que podemos ver a través, como tú bien has dicho, de, de misiones de, esta, de este tipo, ¿no? de la NASA y tal, que al final muchas veces llegan quizás a confundirnos ¿no? con este tipo de objetos o anomalías, que puede que sí, que puede que no, ¿eh? pero hay que tener en cuenta que como estamos hablando de mi, miles y miles de kilómetros, que no es como tú y yo, que nos separan 400 kilómetros aproximadamente, eh, y claro, eh, es más difícil y es muy habitual que haya ese tipo de, de errores de transmisión. Entonces es muy fácil el equivocarse, ¿no, Javier? Hombre, muchísimo. Es muy, muy fácil equivocarse. Pero ya te digo, normalmente, yo siempre te digo que cuando, cuando una explicación tiene, digamos que cuando la manera de explicar algo es la forma más sencilla, al final normalmente en el 90% del 99% de los casos acaba siendo la más sencilla. Y ya te digo que, que si le queremos echar imaginación y lo vemos, obviamente es un cuadrado muy grande en esa foto. Pero si tú te fijas bien y miras varias secuencias de fotos, no te fijas solo en una, vas a ver que en esas secuencias de fotos, que aunque estén echadas con segundos de diferencia, el objeto parece que siempre está estático, siempre se ve de la misma manera y cuando la lente cambia de zona, por decirlo de alguna manera, pues queda más inclinado hacia el lado contrario del que ha girado la lente. Con lo cual, si nos fijábamos bien, no es que lo supiéramos, pero sí podíamos detectar que podía ser, no digo que sea, ¿eh? ni que inclu incluso no doy por 100% segura la respuesta oficial, pero sí que es verdad que tiene visos de ser un fallo, como cuando hacemos una foto y movemos demasiado rápido, o la cámara no tiene ciertos megapíxeles que se puede detectar algo, pues cantaba mucho a ese tipo de error. Y ya no es que nos equivoquemos nosotros, Víctor, que tú y yo y, y nuestros oyentes y mucha gente que simplemente le da voz a la noticia se puede equivocar. Pero yo creo que, que el Daily Express, que es un diario británico de bastante prestigio, debería mirarse estas cosas un poco más antes de poner la, la voz en alto. Hombre, es un medio muy respetado y muy y, y que tiene muchísima, muchísimas personas que, que siguen ¿no? a diario ese 
ese periódico. Así que, como tú bien dices, eh, deberían, deberían por lo menos de, de revisar, ¿no? Poner un filtro antes de publicar esas eh, noticias en caso, cuidado, de que fuesen fake news. Está claro. Bueno, pues eh, nos vamos con la tercera noticia que habla de los trajes de los astronautas con misión a Marte. ¿Por qué tenemos esa dificultad de poder llegar a Marte? ¿Cuál es el problema, Javier? Pues sí, como poniéndonos un poco en contexto, ¿no? como ya sabemos mucho, lo hemos comentado muchas veces en el programa, Víctor, la agencia, la NASA, se está preparando para enviar otra vez a un hombre y una mujer a la Luna, eh, siempre como si fuera, es parte del plan ¿no? para eventualmente llegar a la superficie de Marte. Pero esta nueva generación de astronautas que podría llegar al planeta rojo tiene ese dilema. ¿Qué traje se debería usar en Marte. No se, y cuando hablamos de esto, no hablamos de, no hablamos de nada de, de, ni de moda ni, ni de diseño, ¿no? Hablamos de supervivencia. La atmósfera de Marte es mucho más fina que la de la Tierra y, por tanto, nosotros los humanos estamos muy expuestos a mucha más radiación solar y a rayos cósmicos. Hay que decir que este dilema que, que traemos hoy aquí al programa está en mano de Amy Ross, que es una diseñadora de trajes espaciales de la NASA. Ella trabaja en el Centro Espacial de Houston y busca la respuesta a todos estos retos de los próximos viajes al espacio. Sí que es verdad que Ross espera, eh, digamos, ansiosa ¿no? esta realización del viaje a Marte, ¿no? en el que se va a llevar un vehículo que va a recoger en la superficie del cráter G0 en Marte, muestra de arena y piedra buscando evidencia de la existencia de microorganismos, como, lo hemos, como hemos comentado ya alguna vez. Pero también va a traer muestras de material rojo de material rojo, perdón, de material del planeta rojo para trajes espaciales que ya fueron enviadas anteriormente en una misión anterior. Hay cinco trozos de material que se llevaron y que van a ser devueltos y estudiados por un instrumento a bordo del vehículo Perseverance Rover. Los materiales, que incluyen parte del visor de un casco espacial, van a ser examinados por una, un aparato que ellos han llamado Sherlock, que es un escaneador que monitorea las condiciones para valorar si un ambiente es habitable o no. Hay que decir que los materiales a los que más atención se les está dando son los que van en la parte externa del traje espacial, ya que son los que van a estar expuestos a la mayor cantidad de radiación. Esta capa externa de los trajes espaciales está hecha de tres tipos distintos de materiales. Uno de ellos se llama Nomex, que es un material resistente al fuego que está usado en los trajes de bomberos. Otro de ellos se llama Gore-Tex, que es a prueba de agua, pero se puede respirar a través de él. Y otro se llama Kevlar, que es un material altamente resistente y que se, es, parte de ello es usado en los chalecos antibalas. Ahora mismo, para esos trajes ya se está probando otro, mare, otro material que se llama Vectran, que es el que es usado en, en las palmas de, de, de los guantes de los astronautas, en las palmas de los guantes espaciales. Hay que decir que este material es resistente a cortes, que es muy útil ¿no? en la Estación Espacial Internacional, ya que hay que recordar que los micrometeoritos que impactan contra la estación crean ciertas abolladuras ¿no? y que incluso llegan a hacer bordes con filo ¿no? incluso llegan a, a hacer brechas y que pueden cortar guantes normales así que es muy importante que sea resistente a cortes y también se está analizando hoy en día el rendimiento de, del teflón eh, el teflón, sí, el teflón de, de una olla de, de cocinar ¿no? Pues porque ha sido usado en trajes espaciales durante mucho tiempo incluso en los guantes y dicen que es muy útil a ser resbaladizo y que lo hace muy difícil de agarrar y cortar y están viendo a ver cómo lo pueden adaptar a este tipo de trajes ¿no? además finalmente están estudiando alguna pieza de policarbonato el cual ya es usado en visores de casco ya que ayuda a reducir la luz ultravioleta es flexible, es difícil de romper y además tiene ciertas capacidades ópticas, hay que decir que, que, que el policarbonato ya hoy en día es usado para hacer lentes a medida, con lo cual si a nosotros nos sirve en la vida diaria imagínate las, la, cómo se puede adaptar para estos trajes de, de espaciales ¿no? según no, nos comenta esta experta que se dedica a, lo, a crear estos trajes Ross, la radiación va a provocar una descomposición química de los materiales por lo que se necesita saber cuánto tiempo van a durar o si necesitan desarrollar otros nuevos materiales y que sean más resistentes de aquí a ese viaje a la Luna. Hay que decir que los trajes espaciales usan una especie de eh, rodamientos de, de bolas, ¿no? que están como divididos en, en varias partes, ¿no? lo que, que es lo que permite a los astronautas caminar y arrodillarse, incluso hacer otros movimientos eh, con este tipo de rodamientos de bolas. Estos rodamientos de bolas pueden ser dañados por el polvo de Marte, con lo cual ahora mismo tenemos un problema, porque estos trajes son sellados y tienen aire a presión, lo cual exige que totalmente sean herméticos y hay que volver a revisar estos diseños. 
según explicó Ross en este informe también, ¿no? pues obviamente están buscando formas de proteger los trajes de este polvo marciano durante una misión que sea extremadamente larga y saben que un material eh, es capaz eh, o es más resistente que otro no, porque el material puede, digamos que de alguna manera trenzarse este material de que estoy hablando, de estas especies de rodamientos de bolas, pueden ir trenzados entre ellos y harían como una especie de malla la cual creen, creen, porque tienen que probarlo, podría protegerlos aún un poco más si cabe. Así que de aquí a que llegue a que llegue el día, cuando vuelvan a salir nuestros astronautas, esperemos tener alguna noticia nueva más, porque además es muy interesante todas las pruebas que hacen y los materiales que usan y todo eso, con tal de proteger a, a nuestros futuros marcianos. En la, en la cuarta noticia nos vas a hablar sobre una galaxia fantasma. ¿A qué se denomina una galaxia fantasma, Javier? ¿Y por qué eh, en este caso la atlas al programa? Pues sí, mira, la traigo porque me, me, ha, me ha parecido curioso y porque como últimamente siempre estamos hablando de, de, de esas... A ver cómo te lo explico. De esa materia oscura ¿no? y todo eso, me pareció curioso que el telescopio Javier haya captado como nuestro amigo el telescopio Javier, una espectacular fotografía, porque si la ves, la verdad es que es impresionante, de una galaxia fantasma. ¿no? Los expertos la han llamado NGC 4848 y está formada por cientos de miles de estrellas. Como bien esto lo, lo cifró la NASA, ¿no? en la imagen se puede ver los brazos en espirales de color azul plateados formados por cientos de miles de estrellas jóvenes y el telescopio también logró capturar unas tenues colas de estos brazos espirales como que ya habían desaparecido ¿no? además para completar la, la imagen, si ya de por sí es bastante impresionante, ¿no? al fondo se puede ver otra gran cantidad de, de galaxias distantes ¿no? hay que decir que, que esta galaxia, ¿no? eh, según todo el, todo el proceso de la información que salió en Europa, pero fue descubierta ya por el astrónomo alemán Luis D'Arrest en 1865 y hay que decir que por ejemplo que entre los aportes de, de de este Luis Darres es, se destaca, ¿no? Él estaba integrado en el equipo que descubrió el planeta de Tuno, ¿no? Eh, hay que decir que esta misma galaxia desde el hemisferio norte y con un gran telescopio se puede observar. Sí que es verdad que, que está en la constelación de Coma Berenices, ¿no? Que es el cabello de Berenice y hay que tener un, un, un telescopio muy potente para poder observarla, pero con ciertas condiciones se puede observar. Y bien, ¿por qué galaxia fantasma? Pues mira, porque parece ser que aunque nosotros veamos miles de estrellas, para los científicos tiene muy pocas. Y además es porque muchas de ellas están agrupadas en unos cúmulos que son inusualmente brillantes. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que ellos han estudiado, los científicos han estudiado el comportamiento de estos cúmulos de galaxias, de este cúmulo, de estos cúmulos de galaxias, y han descubierto que toda la masa, la masa de la galaxia parecía estar contenida en esas estrellas que nosotros vemos muchas pero yo veo muy pocas y sobre todo en esos eh, esos brazos en espiral que hay al final que están como desapareciendo ¿no? es como si se hubieran movido y hubieran dejado una estela hacia el fondo y ellos lo, lo cifran o sea lo, lo nombran como galaxia fantasma porque dicen que al, as, al estar tan juntas las estrellas al haberse como juntado hacia adentro y haber dejado esa estela fantasmal por detrás de donde estaban antes, quiere decir que no hay espacio para la materia oscura y entonces queda como esa imagen fantasmal en los bordes que realmente parece como que si se hubiera, como si se acabara de mover y quedara esa estela como cuando vemos una estela de un cohete que ha, de, que ha pasado o que ha despegado hace ya mucho tiempo, que al final se va difuminando y prácticamente la puedes intuir, pues eso es lo que se ve en esta fotografía y eso es por lo que le han llamado galaxia fantasma yo, yo Invito a los oyentes, Vito y a ti también, que le echéis un vistazo porque la verdad es que es bastante impresionante y sí que se puede percibir, si te fijas, que están como todas las estrellas apretadas más hacia adentro ¿no? y quedan como esos filamentos al final que parecen estar, siguen teniendo luz, pero parecen estar vacíos de todas esas estrellas que a simple vista le presuponemos. En la quinta y última noticia nos vas a hablar de la tecnología que elimina la posibilidad de conducir si estás ebrio. No vamos a entrar en si esto es buena o mala, porque creo que es buena directamente. Pero bueno, quiero que nos expliques, Javier, cómo se puede llevar a cabo esto, de qué manera. 
Pues sí, mira, primero vamos a dar unos pocos de datos ¿no? y de números para que veamos que, que no es ninguna tontería. Pues te voy a decir que utilizando estas nuevas tecnologías para eliminar o reducir la conducción cuando, cuando una persona tiene un alto grado de alcohol en la sangre, se ha demostrado que se podrían salvar más de 9.000 vidas al año según un estudio del Instituto de Seguros para la Seguridad Vial. ¿vale? Hay que decir que, que si se instalaran estos dispositivos de detección de alcohol en los vehículos, evitaríamos que los conductores que no fueran nada sobrios, o sea, que tuvieran cierto grado de alcohol en la sangre, pudieran conducir. Las estadísticas, como te digo, por ejemplo, muestran que, que durante la, la última década el alcohol ha sido el factor aproximadamente en el 30% de todas las muertes en carretera durante cada año. Los números serían más altos, excepto por el hecho de que la policía hay que arre arresta aproximadamente la nada desdeñable, Víctor, cantidad de un millón de personas al año por conducir bajo los efectos del alcohol. Los sistemas, si bien parece ser, por lo menos cuando yo cuando me, lo que me he encontrado ¿no? es que, que parece como si fuera cuando he leído todo el artículo, una medida extrema, pero hay que decir que tienen el apoyo público según varias encuestas. ¿no? La cuestión es que sería que, que el, el, la maneta de de encender, de encender el, tú, tú coges tu coche o tu, tu llave, ¿no? Tu llave o tu, tu botoncito que tengamos ahora más moderno o lo que sea, ¿no? Estaría conectado a una unidad de prueba de aliento para poder encender el coche. Eh, eh, sí, es un poco, es un poco chocante, mira. Eh, incluso se hizo una encuesta de, de los conductores estadounidenses y hay que decir dos tercios en, de los encuestados dijeron que apoyarían la instalación siempre y cuando... Eh, fuera rápida, precisa y fuera lo suficientemente discreta eh, haciendo que me he saltado una cosa de los números, perdón, voy a decirte que, que, que ya que te estoy hablando de, de los Estados Unidos, porque obviamente todo esto se ha testado, digamos esa, esa encuesta no ha sido en Estados Unidos voy a decirte que en Estados Unidos en concreto, no la conducción bajo los efectos de, de, del alcohol es un flagelo que lleva durante décadas azotándolos, ¿no? Eh, por ejemplo, en 2018 más de 10.500 vidas se fueron en accidentes de tráfico. Hay que decir que todavía no se han dado los reportes, esto va pasando cada año, todavía de, del 2019. Pero sí que es verdad que todo este número, por ejemplo, son más de 10.500 vidas, lo que representan es más de una cuarta parte de todas las muertes de tráfico durante ese año, solamente por conducir bajo los efectos del alcohol. ¿No? El estudio de todo esto lo que sugiere es que los sistemas evitarían que las personas bajo la influencia del alcohol pudieran siquiera... Eh, enchufar el coche. Tenemos que pensar en esto, Víctor, como si pensáramos en, en lo que sería la asistencia de carretera o, o, el, o, el, o el frenado de emergencia, ¿no? Digamos que deberíamos pensar en esto como si fuera una tecnología de seguridad avanzada y que debería ser implementada ya. De hecho, ya hay varios fabricantes de automóviles que han investigado cómo se podría hacer, de qué manera, y como ya hemos comentado algunas veces en la vanguardia de todo esto, hay marcas que se obstinan mucho en las cosas y Volvo vuelve a ser una de ellas, ¿no? El fabricante de automóviles Volvo en realidad ya desarrolló un sistema para esto que se llama Alcowar. Eh, en esto se requiere que el conductor sople en un dispositivo que ya se encuentra dentro del coche, integrado en lo que viene siendo el, el, el volante, y que puede medir el contenido de alcohol en la sangre de la persona y determinar si ya le permite conducir legalmente o no. Si no, automáticamente el vehículo se desactivaría y él mismo te mostraría la lectura y el veredicto en un grupo de indicadores que tiene en la pantalla de por qué no puedes conducir y cuánta es ese, cuál es ese porcentaje de alcohol en tu sangre. También hay otros, no solamente Volvo ha sido el que se ha dedicado a hacer esto. ¿no? Hay un grupo llamado Driver Alcohol Detection System for Safety, que las, las siglas son DADSS, y que ha estado trabajando para encontrar una solución a estas cosas. Pues bien, esta Driver Alcohol Detection System of Safety es una asociación público-privada que está vinculada a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en carreteras y la Coalición Automotriz para la Seguridad del Tráfico y que representa a los principales fabricantes de automóviles de todo el mundo. Actualmente están probando ya en carretera un sensor, un sensor de alcohol pasivo que detecta el contenido de alcohol en sangre del conductor midiendo la respiración o incluso el tacto del conductor en el volante. Así que el objetivo inmediato hay que decir que sería la tolerancia cero. Es decir, cualquier rastro de alcohol que llevaras en la sangre impediría que el vehículo funcione. Y como bien has dicho, me parece una tecnología, aparte de lo más puntera, 
de lo más sana posible, porque como ya te he dicho, si no, no he entrado en los... El estudio no habla de los datos en España, pero vamos, no seremos mucho más diferentes a Estados Unidos en cuanto a accidentes de tráfico por culpa del alcohol. Así que si estas cosas podemos remediarlas, cuanto antes mejor. Como bien has comentado, Javier, debería de ser una tecnología que tendría que venir sí o sí implementada en el, en el vehículo. Da igual que tú digas, no, yo, yo nunca bebo alcohol. Da igual, va implementada y tiene que venir ahí, como lo fue en su día la ABS, el SP, aunque incremente el precio del coche, eso al fin y al cabo nos guste o no lo marca el mercado, etcétera, etcétera. O sea que creo que debería de ser una tecnología que sí, sí o sí es que es necesaria. Es necesaria porque, como dije al principio... No somos, eh, estamos generalizando. Habrá quienes nos estén escuchando que digan que sí, que sí, que sin ningún problema, que ellos, ellos son conscientes y cuando están, cuando están bajo los efectos del alcohol no conducen. Mm, no lo, yo no lo sé, no lo pongo en duda, no lo pongo en duda, pero los accidentes están ahí. Eh, en nuestro país sabes que existe el carnet por puntos, la mayoría de los puntos que nos quitan son o bien por velocidad o bien por el alcohol, más que casi que por imprudencias, saltándonos un stop, semáforos y demás. Eh, así que es que es una de las principales mortandades, como bien has dicho, sea el país en el que sea. Y sí, estoy de acuerdo contigo, debería de venir implementada sí o sí en el coche. Insisto en que si los fabricantes se pusieran, si quisieran realmente poner las pilas y querer salvar vidas, debería de ser así. Así que, ¿algo más que añadir, Javier? Nada, Víctor, pues como bien has dicho, tienes toda la razón del mundo. Como ya te he comentado, el estudio no habla de, de no da porcentajes en, en, en nuestro país, en España, pero no, no serán mucho más diferentes de, de Estados Unidos. Y que, y que realmente no. O sea, a, al volante ni, ni gota, cero, porque aunque es lo que hablamos siempre, obviamente, si tú te tomas una cerveza, tu nivel de alcohol no es para sentarte, pero está bien probado que ya empieza a reducir tu capacidad de reacción y empiezas a, a no ver las cosas tan claras ni a funcionar de la manera que debería funcionar el conductor. Por, por, por lo tanto, si esto, como bien has dicho, es otro sistema más de seguridad aparte del coche, deberíamos ya debería de, deberíamos de verlo así. Igual que viene con los frenos ABS, como bien has dicho, eh, o con el sistema de frenado... <coughs> O como yo te he comentado bien, como ese carril que nos encontramos en las autovías o las autopistas de frenado de emergencia. Entonces, así sería, aparte de que, de que la gente se ahorrar, nos ahorraríamos muchísimos disgustos por todos estos accidentes, ahí no habría vuelta de hoja. O sea, ya no te podrían pillar conduciendo cuando te has pasado porque no podrías conducir. Automáticamente el coche no te dejaría. Con lo cual, estoy contigo. Esto tendría que ser para ayer. Eh, sí. Sí, desde luego que sí. De todos modos, ¿sabes cuándo creo yo que van a implementar realmente son los coches? Cuando los coches sean autónomos. Si no, ya lo verás. Es decir, encima lo van a implementar cuando el coche ya se conduzca solo. Que tú le que tú le digas, venga, vamos a tal sitio. Y eso está a la vuelta de la esquina. O sea, es una forma de hablar, pero que eso es no es el futuro. Eso es ya, prácticamente. Y va a ser, verás, cuando los coches puedan conducir solitos, sin contigo de piloto o copiloto, pero asegurándose que estás ahí nada más... Bien se hace como hace los Tesla, ¿no? Tocando el volante y dice, eh, que estoy aquí. O con sensores de presencia en los asientos, que al final tú le metes peso y es lo mismo, de que hay ahí una persona. Pero bueno, algún método de esos y verás que es cuando te van a poder decir, venga, hazte si eres ebrio o no, cuando viene incorporado de serie en los coches y no como un extra que deberás de pagar. Javier, dime, dime, perdona que te cortó. Que sí, que sí, que no, iba, iba a corroborar todo lo que has dicho, iba a darte la razón, que sí, que sí, que tienes toda la razón, esto debería ser así, y si va a llegar cuando los coches sean autónomos, pues, ¿qué quieres que te diga? Entonces ya sí que tengo que decir que me parece una soberana tontería, porque ya, ya no va a hacer falta, eso lo necesitamos en los coches que hoy en día conducimos. Eh, así es, así es, pero bueno... Para eso también hay que cambiar el parque el parque motor de cada país y eso es mucho dinero. ¿eh? Ya tienen que ayudar mucho eh, los estados de cada país para poder para poder incentivar. Por eso te digo que me parece a mí que van a venir con el cambio gran, el, el gordo, el cambio grande, vamos, que son los coches eléctricos. ¿eh? No, ya lo verás. Cuando ya sí o sí tengamos que tener ese tipo de vehículos y esté terminantemente ya prohibido la venta de coches de explosión, que si no recuerdo mal... En 2040 se prohíbe la fabricación de los coches de combustión y explosión, que serían diésel o gasolina, y a partir del 2050 solamente creo que pueden circular los eléctricos, si no recuerdo mal, estoy hablando de fechas. 
Que te voy a repetir que parece que está ahí al lado, pero escucha, eh, la edad que tenemos tú y yo y muchos de los que nos están escuchando, si ningún tipo de enfermedad o casualidades de la vida ¿no? nos lleva por delante, lo vamos a poder ver. Y yo tengo ganas, ¿eh? ya lo sabes que poder ver ese coche que, que con el que cuando eras pequeño soñabas con que te llevara a todos los sitios con solo decírselo, antes solamente lo veíamos en los cómics, en las series y en las películas de ciencia ficción, y está aquí ya está a la vuelta de la esquina, como bien dices yo, por lo menos por mi parte espero estar para verlo, porque la verdad es que me hace mucha ilusión <risa> sí ojalá y tengamos el dinero suficiente de lo que vale un coche de esos ya te lo digo yo para poder pagarnos uno porque no creo que sean muy baratos ¿eh? <risa> pero bueno, Javier, pues nada eh... Como siempre, muy interesantes todas las noticias que nos traes cada semana. Y nada, eh, darte las gracias y que tengas una buena semana y te veo en el próximo programa. Claro que sí, Víctor. Sabes que el gusto mío es estar aquí todas las semanas. Que vaya bien. Lugares con historia, con Kela Carrasco. Hoy en Lugares con Historia, Kela nos va a llevar de viaje hasta un archipiélago de estado que pertenece a Estados Unidos y en, en cuyo archipiélago hay una isla eh, que, que es muy conocida por las actividades que se llevaron en el pasado mientras transportaban a personas allí de forma, digamos que forzosa. Así que bueno, vamos a dejar que sea Kela quien nos desvele este misterio. Hola Kela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas Víctor. Muy bien. Un placer estar en otro lugar es con historia. Hombre, y más siendo, siendo al final la, la protagonista ¿no? de, esta, de esta sección. Sin ti esta sección eh, carece de sentido, así que nada... Eh, ¿Cómo estás tu casa? Cuéntanos, ¿qué isla es? Bueno, pues voy a hablar de una isla, pero no es una isla habitada por fantasmas, tampoco es un sitio abandonado, pero sí tiene una historia un poco siniestra. ¿vale? La isla, como bien dijiste, está en Hawái y se llama Molokai. Y allí trasladaban a enfermos de lepra, concretamente a una remota península del norte que se la conoce como Kalaupapa. La península está separada por unos enormes acantilados de 610 metros del resto del territorio y allí hombres, mujeres y niños fueron exiliados durante un siglo, como bien has dicho, obligados de, de forma forzosa. En 2016 todavía quedaban 10 de los pacientes con unas edades comprendidas entre los 70 y 90 años, pacientes que fueron llegando en barco entre 1866 y 1969, eh, los últimos. Y bueno, de sobra se ha sabido ¿no? que, que a día de hoy la lepra, que se la conoce como enfermedad de Hansen, es eh, una enfermedad bacteriana infecciosa que afecta al sistema nervioso, sobre todo a la piel, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos eh, a, tra a través de la, de la aparición pues, de una especie de heridas eh, ulcerosas y no se contagia tanto como se creía antiguamente ya que pues, tiene que haber un contacto muy directo de un enfermo sin tratar hacia una persona sana. Y desgraciadamente, aunque dicen que está a punto de extinguirse, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todavía afecta a un centenar de países, la gran mayoría, en Latinoamérica. Bueno, pues eh, que la, háblanos de la historia de esta isla. Eh, ¿Cómo comenzó todo? Bueno, pues todo eh, comienza, se, se remonta esta, la historia de esta isla ¿no? a la segunda mitad del siglo XIX. Allí esos enfermos de lepra, como dije antes, hombres y mujeres de todas las edades, eran obligados a despedirse de sus familias y su vida anterior pues para ser trasladados a Calaupapa. De hecho, en Hawái, en el año 1869, el rey Kamehameha aprobó una ley para arrestar y trasladar 
a cualquier enfermo con síntomas de lepra por muy leves que fueran. Los enfermos pues, eran eh, acercados a la isla en barco entre dos y tres veces al año y se estima que durante esos 100 años llegaron a habitarla hasta un total de 8.000 leprosos, la gran mayoría nativos hawaianos. Hubo momentos en los que llegó a haber 1.200 pacientes conviviendo juntos. Para que nuestros oyentes hagan una idea de lo vivido por estas personas eh, que eh, secuestraban en plena calle de repente ¿no? y se las llevaban a la isla, los, los separaban de sus padres a niños, eh, adultos, de, de sus esposas, eh, de sus maridos, de sus hijos, eh, suena terrible. ¿no? Pues encontré a través de la red el testimonio real eh, de uno de los enfermos y tengo aquí el testimonio que lo voy a leer textual eh, para ponernos en la piel de esa persona ¿no? y cómo vivió esa situación. Este, este hombre eh, declaró, como al resto de pacientes me atraparon en la escuela, estaba en la isla grande, tenía 12 años, lloré como una magdalena por mi madre y por mi familia, pero en esos días el Consejo de Salud no malgastaba el tiempo. Me mandaron a Honolulu, a la estación de Kalihi, muy rápido. Después me llevaron a Kalaupapa. Allí es donde nos mandaban a la mayoría. Muchos íbamos a morir. El testimonio, como otros recogidos, yo escogí este porque me pareció, me impactó mucho porque es un niño de 12 años para mí es desgarrador además pues al principio durante los primeros años estos enfermos eran vigilados por policías lo cual era totalmente imposible escaparse de allí nadando en general bueno la isla eh, la definían muchos como un mortuorio a gran escala porque todos los días fallecía un enfermo y esos enfermos eran enterrados en un cementerio la gran mayoría sin ni siquiera nombres en las lápidas. Todas estas personas fueron separadas de sus familias, algo que solo de pensarlo pone los pelos de punta, es muy triste, es terrible. Pero más terrible era que una vez en la isla, muchos rehicieron sus vidas y tuvieron hijos entre ellos. ¿Y por qué digo más terrible? ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó que la lepra, al no ser hereditaria, esos bebés eran separados y sacados de Calaupapa por miedo a que fueran contagiados por sus propios padres. Así que se los quitaban nada más nacer, se los arrancaban, eh, ni siquiera los llegaban a tener en los brazos. O sea, para ser eh, esos niños dados en adopción y encima borraban todo rastro de sus progenitores biológicos en los certificados de esas adopciones. Pero al margen de esto, ¿no? que es terrible, eh, sí que muchos hombres y mujeres se enamoraron, al parecer cerca de mil parejas se casaron entre las primeras tres décadas del siglo XX, encontraron en la isla la felicidad, realizaban bailes, iban a la iglesia... Y gracias a, a, al paso del tiempo, el trato de los sanitarios se humanizó, eh, pasando de estar eh, confinados, digamos, en esa isla a formar una comunidad. Hay que resaltar que también formaban parte de la población de Calaupapa los sanitarios que, que pues, trataban a estos enfermos y tratan y los empleados del Sistema de Conservación de Parques Naturales. La verdad es que el paisaje de la isla de Molokai es impresionante, muy hermoso, rodeada la isla de playas eh, de arena blanca y arrecifes de coral, eh, con esos pequeños bungalows que, que es donde viven los enfermos entre esos enormes acantilados. Y bueno, la cuarentena se levantó, se les levantó en 1969, pero nadie quiso ab abandonar Calaupapa. Me hablaste de la, de la aparición allí de una persona muy querida por, por estos eh, habitantes, el padre Damián. ¿Quién fue este señor? Pues sí, hay un personaje que es el padre Damián que se merece esa mención en esta historia. 
Eh, también se le conoce como Damián de Molokai, un sacerdote de origen belga que ayudó a los enfermos eh, de lepra en Calaupapa y que el pobre hombre terminó por contraer la enfermedad. Es conocido en la religión católica como el guía espiritual de los leprosos. Él llegó a Honolulu el 19 de marzo de 1864, donde fue ordenado sacerdote. A Calaupapa llegó en mayo de 1873, se implicó con los enfermos muchísimo, él fue quien les construyó la iglesia y, como digo, desgraciadamente contrajo la enfermedad. Falleció en 1889 a la edad de 49 años. Eh, se dio cuenta de, de que estaba enfermo de lepra cuando iba a tomar un baño y al meter el pie en el agua, pues eh, vio como la piel ¿no? eh, se le... Se le caía, digamos. En Hawái es veneradísimo este hombre, fue, fue beatificado perdón, en 1995 y canonizado el 11 de octubre del 2009. Y fíjate qué curioso, cuando Hawái se convirtió en el estado eh, número 50 de los Estados Unidos, el pueblo hawaiano quiso a Damián para que su estatua eh, la estatua del padre Damián los representase en el salón de las estatuas del Capitolio de Washington. Vaya, sí que sí que hizo una buena obra este, este señor, la verdad. Oye, me hablaste también que había en esta isla un régimen de visitas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, o sea, ¿Dejaban acceder a gente de, de fuera eh, a visitarles? ¿O ¿Cómo? Porque estaban en teoría aislados ¿no? de sus familias. Pues sí, en la actualidad, eh, antes no sé cómo, cómo lo harían, eh, en la actualidad sí que hay una especie de régimen de visitas, ya que solo se permite eh, poder visitar la isla a 100 adultos y si, solo si antes han sido invitados eh, por estos enfermos. A los menores de 16 no eh, se les está permitido acceder a ella y ojo que para llegar hasta, hasta la península, a Calaupapa, eh, una vez en Molokai, hay que montar a lomos de una mula. Y en la actualidad, eh, ¿qué planes de futuro hay para, para esta isla? ¿Qué la? Bueno, antes de nada voy a decir que fue eh, declarado Parque Histórico Nacional en 1980. Y en la actualidad, eh, sobre todo esto pues eh, está proyectado eh, para cuando muera el último de los enfermos, pues Estados Unidos ya tiene unos planes eh, que son convertirla en destino turístico, algo que por cierto no gusta nada ya que como pasa con muchos parajes naturales donde se han sucedido muertes, eh, se considera un lugar misterioso y sobre todo un lugar muy sagrado con un ambiente muy espiritual, muy tranquilo tanto que, que muchas personas que lo han podido visitar no saben explicar ni siquiera con palabras qué es lo que sienten allí. Se quedan completamente impresionados. Eh, es un lugar más eh, para reflexionar y retirarse para encontrarse uno mismo ¿no? eh, que para explotar como destino turístico de playa. Yo creo que sería un error que Estados Unidos, eh, pienso yo, ¿no?, eh, hay lugares que, no, que deberían de mantenerse intactos y más eh, siendo un parque histórico nacional, ¿no? Explotarlo con turismo me parece terrorífico, a mí me pone los pelos de punta. Pues al final, pues como cuando vas a visitar un, un campo de concentración nazi o cuando vas a visitar las cámaras de gas... Eh, donde murió muchísimas personas, o sea que al final es el, el dark turismo, ¿no? Como lo llaman, o el morbo este. Que no, tiene... no, pero eh, lo que quieren hacer realmente, Víctor, es eh, zona de playa, sí, de bueno. veraneo. Ah, vale, pensaba que era visitarlo como, como, como monumento, por decirlo de alguna manera. Vale, vale, vale. No, yo en eso estaría de acuerdo, incluso que, bueno, pues eh, sí, ¿por qué no? ¿No? Una visita respetuosa. Sí, pero eh, lo que quieren realmente es eh, rollo resort. Allí voy a la playita a tomar el sol, a tomarme mi daikiri. No me parece el lugar más adecuado, pero bueno, allá cada cual, ¿no? Esto es mi opinión personal. Eh, me imagino que la que tendrá unas playas impresionantes y que obviamente pues ahí van a sacar un beneficio económico 
ciertas cadenas hoteleras y demás, yo creo, pero bueno. Pues oye, mira, eh, el ejemplo de hoy de la isla de Molokai es un, es un ejemplo perfectamente como para que podemos traer, como, como bien has dicho al principio del programa, un, un lugar con historia sin tener que aparecer nada que ver, ¿no? El mundo paranormal. Y, y bueno, eh, es un poco quizás retomar los, eh, los inicios, ¿no? Cuando empezamos con el urbex y demás, que es verdad que hablábamos de, de cualquier cosa menos del tema paranormal y poquito a poco fuimos metiendo en lo que también te digo que nuestros amigos lo han, lo han ido encajando muy bien y les gustaba, ¿eh? la verdad. Bueno, pues, eh, Kela, ¿tenemos quizás también preparado el, el próximo lugar del que nos vas a hablar? En el próximo programa voy a contar la historia de un barrio que está sellado, en, eh, se selló, por, digamos, también un poco tiene relación con esta isla para confinar a los enfermos de peste en Escocia. Mm. Lo he puesto fácil, ¿eh? Creo, fíjate que es una... Sin tener muchas pistas, es una ciudad que en la antigüedad eran dos ciudades en una, por decirlo de alguna manera. Hoy en día la segunda ciudad se puede visitar. No sé si estará en lo cierto o no, que la... Caliente, caliente. <ríe> vale, no pregunto más. Ya está. No quiero desvelar mucho más. Y la audiencia, yo creo, con ese dato, esa pista que acabo de dar, eh, conociendo un poquito la historia de esta ciudad, de, esta ciudad eh, de, de allí de Gran Bretaña, pues eh, lo tienen más que más que chupado, la verdad. Así que, que la, que como siempre un tema súper interesante y, y poco más. Eh, nos vemos en el próximo programa, ¿te parece? Pues me parece perfecto. Muy bien, bueno, pues que tengas una buena semana. Igualmente, Víctor, un abrazo. Un abrazo para ti. La aventura de hoy está llegando a su fin y bueno, antes de recordaros las formas de contacto del programa quería anunciaros que estamos eh, trabajando en un especial para Halloween como los años anteriores y este año lo vamos a dedicar a un tema en especial, al tema de la Ouija eh, os vamos a pedir colaboración a todos vosotros eh, normalmente lo solemos poner en las redes sociales pero bueno, no todos eh, nos soléis seguir por allí Así que si tenéis algún tipo de anécdota, de vivencia que hayáis tenido con la Ouija o amistades eh, que conozcáis, que os hayan contado su historia, bueno, pues eh, estaremos encantados de, de recibir vuestros, vuestros audios. Y estos audios los vamos a poner en el programa, lo vamos a añadir y intentaremos eh, bueno, pues comentaros eh, que nos parece que, que intentar ¿no? dar una explicación eh, no somos expertos en ese tipo de tema, ni casi en ninguno, ¿no? Nadie, hay, nadie es experto en esto del misterio, valga la, la redundancia, ¿no? Porque al final esto, esto es todo tan hipotético, todo este mundillo. Así que nada, eh, lo dicho, si queréis participar en, en, en este especial que será el día 31 de, de octubre, hacernos llegar eh, vuestros, vuestros audios a través de lo, del WhatsApp o a través de, del email. Así que nada, eh, os lo agradecemos vuestra participación y bueno, y os paso a, a recordar como siempre la forma de contacto donde podréis poneros eh, a mandarnos esto, estos audios, aparte de interactuar con nosotros. En Twitter nos vais a poder encontrar como arroba universo red, eh, nos podéis hacer llegar un email a través de misterioso universo red arroba gmail.com el Facebook del programa lo vais a encontrar con el mismo nombre del programa. El teléfono del WhatsApp es el 689 80 96 32. Acordaros de añadir el más 34 si, si vivís fuera de España. Y también podéis uniros al grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción. 
Así que no me queda nada más que desearos una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.